فرسٹ ایئر ٹو بی کے حوالے سے تھوڑی سی جنرل ٹپس دیں گے اور اس کے علاوہ ہم اس کے بعد ہم بات کریں گے لنگ کینسر پاتھ ویز کے بارے میں نوڈیول سرویلنس کے بارے میں اور آخر میں ہم پھر کینڈیڈیٹ سے وائوا لیں گے ٹھیک ہے تو یہ آج کی سیشن کی اس طرح کی ترتیب ہوگی میں سلائڈ شیئر کرتا ہوں کینڈیڈیٹ ون آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے یس سر ٹھیک ہے تو کینڈیڈیٹ نمبر ون آپ کا بھی ایف آر سی آر ٹو اے ایگزام کلیئر ہو چکا ہے یا نہیں جی سر ہو گیا تھا لاسٹ ایئر ہوا تھا پھر میں بکنگ کرتی مطلب بکنگ کے ویٹ میں جیسے ہوتے ہیں پھر وہ سلاٹ ہی نہیں ملا وہ فوراً ہی بک ہو جاتا تھا سارا کچھ ود ان سیکنڈس تو اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ٹھیک ہے جو جس ٹائم میں میں ایف آر سی آر ٹو بی کے ایگزام دے رہا تھا اس میں بیلٹنگ ہوتی تھی ایف آر سی آر ٹو بی کے سلاٹس کے لیے تھے اور ہماری کچھ کلیگس کا دو دو سال بعد تین تین سال بعد ایف آر سی آر ٹو بی ایگزام کا سلاٹ آتا تھا بیلٹنگ کے بعد تو ابھی سچویشن کافی پہلے سے بہتر ہے کین یو ون پلیز اپنے آپ کو میوٹ کر لیں ابھی سچویشن پہلے سے بہتر ہے ابھی پھر بھی کینڈیڈیٹس کا سلاٹ تھوڑا سا جلدی آ جاتا ہے لیکن زیادہ ڈیمانڈ ہے ایف آر سی آر کی اس لیے جو سلاٹس ہوتے ہیں وہ فوراً بک ہو جاتے ہیں ہمارے ٹائم یہ ممبر شپ والا ایشو نہیں تھا آج کل سلاٹ لینے کے لیے لوگ ممبر شپ ان کو لینی پڑتی ہے اس کے بعد کہیں جا کر ان کو سلاٹ ملتا ہے لیکن یہ بکنگ کا مسئلہ پہلے بھی ہوتا تھا کہ فوراً بکنگ ہو جاتی تھی جیسے ہی سلاٹ آتے تھے وہ اس وقت بہت منیمل تھے سینٹرز بہت کم تھے ابھی تو کافی زیادہ ایجپٹ میں بھی شروع ہو گیا ہے انڈیا میں بھی ہے تو کافی زیادہ کینڈیڈیٹس کم ہو گئے ہیں اوور آل لیکن یہ بکنگ کے ایشوز ہوں گے لیکن پھر بھی جو میں ٹرینڈز آج کل دیکھ رہا ہوں لوگوں کو جلدی ہی ایف آر سی آر ٹو بی کا سلاٹ ریلیٹیو جلدی مل جاتا ہے پرانے وقتوں کے حوالے سے ہم تھوڑا سا ایف آر سی آر ٹو بی ایگزام کی ٹپس اور ٹرکس پر بات کر لیں گے میری سلائڈ نہیں چل رہی ایک منٹ میں سلائڈ کو ری شیئر کرتا ہوں کینڈیڈیٹ ون کیا سلائڈ چینج ہو رہی ہیں اگر آپ اس کو کرکٹ سے تشبیح دیں تو آپ کا ایک ٹی ٹوینٹی میچ ہے ایک ون ڈے گیم ہے اور ایک آپ کا ٹیسٹ میچ ہے جو رپورٹنگ سیشن ہے اس میں لانگ کیسز ہوتے ہیں جو ریپڈ رپورٹنگ ہوتا ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے اس میں آپ نے کوئک ڈسیزن لینا ہوتا ہے اور اٹ از اے ٹیسٹ آف ابزرویشن آپ کی ابزرویشنل اسکلس کا ٹیسٹ ہے جو رپورٹنگ سیشن ہے وہ آپ کی ڈائگنوسٹک اسکلس کا ٹیسٹ ہے جو اورل ایگزامینیشن ہے وہ آپ کی ڈائگنوسٹک اسکلس اس کے علاوہ آپ کی کلینیکل اپروچ کا ٹیسٹ ہے تو یہ بیسک تین کمپوننٹس ہیں اور جو رپورٹنگ کا جو لانگ کیسز کا جو سیشن ہوتا ہے اس کے اندر سکس کیسز ہوتے ہیں اور اس میں آپ نے رپورٹ ٹائپ کرنی ہوتی ہے کمپیوٹر ٹائپ رپورٹ ان کو چاہیے ہوتی ہے تو آپ نے کی بورڈ پر رپورٹ ٹائپ کرنی ہوتی ہے اور اس کا جو دورانی ہے وہ سیونٹی فائیو منٹس میں آپ نے سکس کیسز آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں تو سکس کیسز کے اندر ایک کیس کے اندر اس کا ایکس رے بھی ہو سکتا ہے اس کا سی ٹی بھی ہو سکتا ہے اس کا ایم آر بھی ہو سکتا ہے فلورو بھی ہوتا ہے کبھی کبھی الٹرا ساؤنڈ بھی ہوتا ہے تو وہ ایک پورا کمپلیٹ سیٹ ہے 
एक केस का जिसके अंदर ये सारी चीजें हो सकती हैं वो सारी चीजें देखकर आपने उसका डायग्नोसिस देना होता है यूजली हम इस तरह करते हैं कि उसका एक्सरे है तो हम एक्सरे को छोड़कर डायरेक्ट जाते हैं उसके क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग पर जहाँ से हमें उसका डायग्नोसिस मिल सकता है फिर उसके मुताबिक उसकी एक्सरे की फाइंडिंग्स आप रेट्रोस्पेक्टिवली देख आप उसकी लिख सकते हैं ठीक है तो इस तरह आपने एक छः केसेस को उसकी रिपोर्ट टाइप करनी होती है सेवेंटी फाइव मिनट्स के अंदर जो उसके उसके अलावा जो दूसरा कंपोनेंट जो कि मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट है वो रैपिड रिपोर्टिंग कंपोनेंट है उसके उसके अंदर थर्टी एक्स रेज होते हैं और आपने उस उसमें बताना होता है इसमें से नॉर्मल कौन सा है अब नॉर्मल कौन सा है और अगर एब जो है उसमें अब क्या है और आपके पास थर्टी फाइव मिनट्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए उसके बाद और कंपोनेंट होते हैं उसमें ये होता है कि दो रूम्स होते हैं एक रूम थर्टी मिनट का होता है दूसरा रूम थर्टी मिनट का होता है हर रूम के अंदर आप दो रूम में से एक रूम में जाएंगे तो उसके अंदर दो एग्जामिनर बैठे होते हैं एक एग्जामिनर आपसे फिफ्टीन मिनट का वाइवा लेता है दूसरा एग्जामिनर आपसे फिफ्टीन मिनट का वाइवा लेता है दोनों एग्जामिनर उस दो वाइवस पर आपको जज करते हैं ठीक है उसके बाद फिर आप थोड़ा सा ब्रेक करके फिर दूसरे रूम में जाते हैं उसमें इस तरह ये चीजें रिपीट होती हैं एग्जाम होता ऐसे है कि सबसे पहले आपका रैपिड रिपोर्टिंग और लॉन्ग केसेस का डे डिसाइड होता है फॉर एग्जांपल वो फ्राइडे को है तो फ्राइडे को सारे सब सेंटर्स में एक ही टाइम पर रैपिड रिपोर्टिंग और लॉन्ग केसेस का सेशन होता है उसमें सबसे पहले रिपोर्टिंग का या लॉन्ग केसेस का सेशन होता है उसके बाद थोड़ी देर के पाँच दस मिनट के बाद रैपिड रिपोर्टिंग का सेशन होता है उसके बाद अगले हफ्ते में हर हर कैंडिडेट की अपनी बारी होती है वाई वाई एग्जामिनेशन के लिए तो एक दिन में शुरू में फॉर एग्जांपल फ्राइडे को रैपिड रिपोर्टिंग और लॉन्ग केसेस का सेशन हो जाता है सब लोगों का जिस तरह हमारा एफ में टोक्स का सेशन हो जाता है उसके बाद अगले पूरे हफ्ते में हर हर कैंडिडेट की अपनी अपनी बारी होती है ओरल कंपोनेंट के लिए ठीक है और जिसमें दो रूम्स होते हैं हर रूम में आप थर्टी मिनट के लिए जाते हैं तो ये एक ओवरऑल पिक्चर है एग्जाम की जो एफ आर सी आर लॉन्ग है या रिपोर्टिंग है उसमें उसमें यूजली नंबर कम आते हैं क्योंकि केसेस होते हैं और उसकी एक आइडियल रिपोर्ट दी होती है जो कि उस बंदे ने उसको घंटा दो घंटे पढ़कर केस को एक आइडियल रिपोर्ट बनाई होती है जो कि आप जो है ना 10 से 12 मिनट में वो आइडियल रिपोर्ट नहीं लिख सकते आप जितनी भी कोशिश कर लें तो इसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेना जो कि एट होते हैं हर सेक्शन में हाईएस्ट मार्क्स एट होते हैं वो लेना इम्पॉसिबल है लेकिन अगर आपने रिपोर्ट अच्छी लिखी है सारी फाइंडिंग्स लिखी हैं तो यूजली इसमें जनरली हर किसी के सिक्स आ जाते हैं या फिर अगर किसी के साथ थोड़ा सा अनलग ही हुआ उसके फाइव तक तो आ ही जाते हैं अगर आपने सारे खाने इसमें फुल किए हैं सारे क्वेश्चंस को इक्वल टाइम दिए हैं और आपका अच्छा बैकग्राउंड है रिपोर्टिंग का आप अपने जो है ना हॉस्पिटल में भी रिपोर्टिंग करते हैं तो जनरली जनरल केसेस होते हैं और आपके यूजली सिक्स या फाइव पॉइंट फाइव आ जाते हैं आराम से ठीक है तो इसमें ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपकी आपकी वो रिपोर्टिंग स्किल्स को देखते हैं ठीक है इसमें ज़्यादा नंबर लोगों के नहीं आते मैक्सिमम जो मैंने सुने हैं वो सेवन तक सुने हुए मैंने किसी के सेवन पॉइंट फाइव भी अभी तक नहीं सुने आ सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आपके इतने ज़्यादा नंबर इसमें आए इसमें यूजली लोग पासिंग मार्क्स लेते हैं ठीक है और कोशिश करते हैं इसमें वो पास हो जाएं ठीक है हायर मार्क्स के लिए वो इस ये पोर्शन अच्छा नहीं है क्योंकि आप आइडियल रिपोर्ट कभी भी नहीं दे सकते जो उनके पास आइडियल फॉर्मेट में रिपोर्ट होती है ठीक है अच्छा सेवेंटी फाइव मिनट्स में होती है इसमें मैंने एक वो रखा हुआ है कि आप जो है ना एट टेन और ट्वेल्व का वो फॉलो करें आप कोशिश करें एट मिनट के अंदर आप एक केस को फारिग कर दें ठीक है अगर नहीं हो सका टेन मिनट हो गया है तो आपने सिर्फ जस्ट आपने खाने फिल करने जितने खाने आपके बाकी रह गए इसके अंदर डिफरेंट खाने होते हैं मैं आपको आगे दिखा दूंगा तो आप सारे बॉक्सेस फिल कर लें अपने कोई एसेंशियल चीज आपसे ना रह जाए और उसके बाद आप कोशिश करें अगले केस पर जाएं और अगर आप एक केस पर 12 मिनट हो गए हैं तो आप उस केस को छोड़ दें आपने जितना भी फिल कर दिया आप नेक्स्ट केस पर चले जाए क्योंकि हर केस के इक्वल मार्क्स हैं अगर आप किसी केस को ज्यादा टाइम देते हैं तो आप एक और केस का टाइम खा रहे हैं और मेरे ख्याल में गलती लोग ये करते हैं जो केस उनको अच्छा आता है उसमें वो 12 से 14 से 15 मिनट लगा देते हैं और जो केस उनको नहीं आता उन उस 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 केस के लिए उनके पास टाइम कम रह जाता है जो कि बिल्कुल गलत है अप्रोच है जो केस आपको 
सबसे अच्छा आता है उसको आपने उतने ही कम टाइम में खत्म करना है ताकि आपको जो केस नहीं आता उसमें आपको ज्यादा टाइम मिल सके सोचने का क्योंकि सोचने का टाइम इसमें नहीं होता टाइम इसमें बहुत कम होता है आपने सोचना भी है डायग्नोस भी करना है उसको लिखना भी है और आपने कोशिश करनी होती है कि उसको आपने बहुत प्रिसाइज लिखें उसमें देर इज और ये चीजें ना लिखें टू दी पॉइंट लिखें कि ये है ये नहीं है आ, आ, कोई एच है तो दिख लें इसका ये एच है इस सेगमेंट में है इसमें कोई वेस्कुलर इन्वेजन है कि नहीं है कोई बिली डायलिटेशन है कि नहीं है ये चीज़ें मेन चीज़ें लेकिन कोई लिम्फ नोड इन्लाजमेंट है कि नहीं है कोई एक्स्ट्रा हेपेटिक डिजीज है कि नहीं है तो ये चीज़ें लिखकर इसको ख़त्म करें अपने मेन जनरल पॉइंट्स आपने इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव फाइंडिंग लिखनी होती है और इम्पॉर्टेंट नेगेटिव फाइंडिंग्स भी लिखनी होती हैं तो ये चीज़ें लेकिन जस्ट सिंपल वर्ड्स में लेकिन जिस तरह आप कंक्लूजन या कोई समरी दे रहे हैं या उस केस को आप प्रजेंट कर रहे हैं एम के अंदर तो वो आप मेन फाइंडिंग्स उसमें बताएंगे ठीक है और आप सारों की फाइंडिंग्स कंबाइन भी कर सकती हैं एक्सरे और उसकी फाइंडिंग आप अलहदा भी खाने बनाकर लिख सकते हैं ये डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप मैनेजमेंट पर भी कमेंट करें जो कि हम लोगों के अक्सर वीक होती है तो ये इसमें खाने बने होते हैं एक केस के अंदर उसमें ऑब्जर्वेशन होता है इंटरप्रिटेशन होता है प्रिंसिपल डायग्नोसिस होता है डिफरेंशल होता है उसके बाद मैनेजमेंट का खाना होता है तो इस को आपने ख़त्म करना है Uh, मैं इनोटेशन ऑफ कर देता हूँ आई थिंक एक इनोटेशन नोटेशन ठीक है uh, हम हमने ये चीजें कर ली हैं ठीक है uh, मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा Uh, जो इक्विपमेंट होता है वो यूजुअली उसकी वो प्रतीक का सॉफ्टवेयर होता है और यूजुअली उसकी कॉपी जो है ना वो आरसीआर की वेबसाइट पर होती है कभी कभी वो सॉफ्टवेयर चेंज भी कर लेते हैं अगर उन्होंने सॉफ्टवेयर चेंज कर लिया तो आप आरसीआर की वेबसाइट पर उसके सॉफ्टवेयर की डिटेल्स और वो चीज़ें देख सकते हैं उससे अपने आप को फेमिलराइज कर लें ताकि उसका आपको मसला ना हो अच्छा यूजली ये मार्किंग वो होती है कि एक बिल्कुल परफेक्ट आंसर है क्लियर है कॉन्फिडेंट आंसर है उसको ये एक्सीलेंट एट मार्क देने जो कि इम्पॉसिबल है ये लॉन्ग केसेस के अंदर गुड पास ये होता है कि आपके सेवन आ जाए और आपने बहुत अच्छा केस किया तो आपको सेवन दे देंगे कि आपने सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी दी हुई है और आपने डायग्नोसिस भी आपका ठीक है ठीक है अगर आपको सिर्फ डायग्नोसिस ठीक है और मोस्ट ऑब्जर्वेशन ठीक है तो आपको सिक्स मार्क्स देंगे यूजली ये होता है कि अगर आपका प्रिंसिपल डायग्नोसिस ठीक हो वाइवा में भी रिपोर्टिंग में भी तो आप पासिंग जो क्राइटेरिया जो सिक्स है उसमें आप आ जाते हैं ठीक है और फिर उसके बाद बॉर्डर लाइन क्या है इफ देर आर टू मेन डायग्नोसिस इन द केस बट ओनली वन इज मैं और आपने कुछ ऑब्जर्वेशन मिस किए तो आप फाइव या फाइव और आपने इससे थोड़ा सा अच्छा लिखे तो आप फाइव पॉइंट फाइव पर आ जाएंगे कैंडिडेट नंबर वन आपको स्लाइड नजर आ रही है रिपोर्टिंग की जी सर आ रही है जिसके बीच में सारा ये कैंडिडेट रिस्पांस का फॉर्म है हाँ जिसमें कैंडिडेट रिस्पांस लिखा हुआ है तो आई थिंक डॉक्टर बुशरा स्लाइड नजर आ रही है ठीक है ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल जो कि आंसर था वो था एच सी सी विद लंग मेट्स अगर किसी ने हिमेनजियोमा उसका आंसर लिखा है तो उसको चार नंबर देंगे कि उसका आंसर बिल्कुल गलत है आपने सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आपको चार नंबर मिल जाते हैं इसके अंदर इस सेक्शन के अंदर अगर उसने कुछ ऑब्जर्वेशन ठीक एच सी सी है उसने लंग मेट्स नहीं लिखे उसने लिखा है विद वेस्कुलर इन्वेजन है तो उसको पाँच नंबर मिलेंगे एच सी सी विद लंग मेट्स उसने लिख दिए वो भी उसने पिक कर लिया तो उसको छः मार्क मिलेंगे अगर उसने ये लिख लिया कि एच सी सी है विद लंग मेट्स है हिपैक्ट टू बिलरी एम डी टी को उसने रेफर कर दिया उसने पूछा इसका ई काक स्कोर परफॉर्मेंस स्कोर मैं चेक करूंगा इसका चाइल्ड स्कोर मैं देखूंगा और अगर वो उसके लिए पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन की कैटेगरी में आता है बहुत बड़ा एच सी है और क्योंकि लंग मेट्स हो गए हैं तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन में आएगा तो उसने उसकी डिस्कशन करने का कहा है तो उसको सात नंबर मिलेंगे ठीक है अगर उसने इतनी डिटेल इस चीज की दे दी है तो एक केस की एग्जांपल दी हुई है अच्छा ये पासिंग क्राइटेरिया हमने वो कर लिया टाइम मैनेजमेंट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये ये हमने डिस्कस कर लिया कि आप जो है ना अपना टाइप कैसे सेव करेंगे और ये मेथड भी हमने डिस्कस कर लिया ठीक है ये कुछ एक बुक है और ये कुछ चीजें हैं जो आप रिसोर्स uh, हैं आप ये यूज कर सकते हैं लॉन्ग केसेस की प्रैक्टिस के लिए ठीक है ओके okay. 
ठीक है अब हम चले जाते हैं रैपिड रिपोर्टिंग की तरफ जो कि मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट है जब ये एग्जाम नया नया शुरू हुआ था पाकिस्तान के अंदर तो हम हमारे रैपिड रिपोर्टिंग में बहुत अच्छे नंबर आते थे हम सारों के हमारे जो पाकिस्तानी कैंडिडेट्स थे और जो एफ आर सी आर टू बी एग्जाम में फेलियर होता है मैं यूके में भी सुपरवाइजर हूँ जो यूके के कैंडिडेट्स हैं वो सारे रैपिड रिपोर्टिंग में फेल होते हैं उनकी रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी होती है और यू के मुताबिक होती है तो उसमें फेल नहीं होते वाइवा उनकी टेक्निक बड़ी अच्छी होती है क्योंकि वो यू में ही ट्रेंड है तो उनको मैनेजमेंट और ये चीज़ें बड़ी अच्छी आती हैं तो उनका वाइवा जो है ना वो भी फेल नहीं होता और वो जो फेलियर उनका होता है वो सिर्फ और सिर्फ रैपिड रिपोर्टिंग में होता है वो रैपिड रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा डरते हैं जो मैं अपने एग्जाम में गया था मुझे याद है कि बेलफास्ट में था आयरलैंड में था और वो जो अंग्रेज आए थे उनके साथ मेरी थोड़ी बातचीत हुई तो किसी के थर्ड अटैम्प्ट थी किसी की सेकेंड अटैम्प्ट थी और सारे रैपिड रिपोर्टिंग में फेल हो चुके थे और हमारे पास यहाँ पर जो एफ आर सी आर टू बी के जो यू के के अपने रेजिडेंट्स हैं जो टिप्स लेने आते हैं वो भी सिर्फ रैपिड रिपोर्टिंग में आते हैं तो ये उनके लिए एक नाइट मेयर है रैपिड रिपोर्टिंग जबकि हमारे कैंडिडेट्स होते थे पहले वो वाइवा में ज्यादा फेल होते हैं अभी चूंकि वाइवा की काफी ज्यादा गाइडेंस और वो चीजें हो चुकी हैं तो अब आजकल हमारे कैंडिडेट्स भी जितने ज्यादा फेल हो रहे हैं वो रैपिड रिपोर्टिंग में हो रहे हैं क्योंकि वो रैपिड रिपोर्टिंग को इग्नोर कर रहे हैं जो कि मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए रैपिड रिपोर्टिंग आपके मेक और ब्रेक टाइप ऑफ एक पोर्शन है अगर आपने रैपिड रिपोर्टिंग में अच्छे नंबर नहीं लिए और आपने बहुत ज्यादा खराब नंबर ले लिए तो आप उसको एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले जाते हैं आप उसको दोबारा कंपनसेट भी नहीं कर सकते ठीक है तो इसमें कुछ टिप्स मैंने दी हुई हैं कि आपने एक चेक लिस्ट बनानी होगी कुछ कोर्सेज हैं आप वो कर सकते हैं आ, कुछ बुक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा आप यूज करें स्टडी पैटर्न कैसा होता है कि आप आ, आपको अगर तीन महीने या चार महीने एग्जाम से पहले रह गए हैं तो आप एटलीस्ट टू पैकेट्स पर डे करें ठीक है और उसको प्रॉपरली रिव्यू करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें जो चीजें आपसे गलत हुई हैं उसके स्क्रीन शॉट लें वो सेव करें और उसको दोबारा फिर रिव्यू करें कि उसको दोबारा पढ़ लें कि मुझसे क्यों गलत हुआ क्योंकि इनिशियली आपके स्कोर्स लो होते हैं तो आप एक पैकेट करेंगे अगर थर्टी फुल स्कोर है तो आपके उसमें एटीन या ट्वेंटी आएंगे या फिफ्टीन भी आएंगे फोर्टीन भी आएंगे तो उससे आपने घबराना नहीं आपने आगे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते जाने ठीक है फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके स्कोर रैपिड रिपोर्टिंग में इंप्रूव होते जाते हैं और एंड टारगेट आपका ये होना चाहिए कि जब आप के दस दिन रह जाए पंद्रह दिन रहें एग्जाम से पहले और आपके ट्वेंटी एट टू थर्टी स्कोर आने चाहिए ठीक है और फिफ्टीन डेज डेज बिफोर एग्जाम आप कोशिश करें कि आप रैपिड रिपोर्टिंग के पैकेट लॉन्ग केसेस से के बात करें क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में ऐसा होता है कि पहले आपके लॉन्ग केसेस का एग्जाम पोर्शन हो जाता है उसके बाद आपके रैपिड रिपोर्टिंग का पोर्शन होता है ठीक है कोई डेडिकेटेड आप पैकेट्स भी कर सकते हैं एक्सरे स्कल के रिस्ट जॉइंट्स के चेस्ट एक्सरेज के जो जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उसके आप डेडिकेटेड पैकेट्स भी कर सकते हैं आ, हर किसी का अपना तरीका होता है कुछ लोग ऐसा नहीं करते कुछ लोग ऐसा करते हैं मेरी ये आदत होती है कि मैं एग्जाम से पहले थोड़ी सी वो चीज़ें देख लेता हूँ जिस चीज़ का एग्जाम होता है कुछ लोगों को इससे एंग्जाइटी या टेंशन होती है तो आप खुद को देख लें अगर आप एग्जाइटी टेंशन होती है तो आप एग्जाम से पहले ना करें मैं तो ये करता था कि एग्जाम से पहले मैं एक पैकेट सॉल्व कर लेता था तो मेरी आईज इन ट्यून हो जाती थी कि मैंने आ, उसको वो करना होता है ठीक है तो ये है थर्टी इमेजेस इन थर्टी फाइव मिनट्स और ये वाहिद ऐसा सेक्शन है जिसमें आप एट बाई एट ले सकते हैं हमारे काफी ज्यादा कैंडिडेट्स के एट बाई एट इसके अंदर आए हैं उनमें से एक मैं भी हूँ तो ये सेक्शन है जिसमें आप फुल स्कोर ले सकते हैं और और ये आपको कंपनसेट करेगा अगर आपके किसी और कंपोनेंट में कम आपके वाइवा में अगर कम आ गए हैं और लॉन्ग केसेस में आपके फाइव या फाइव पॉइंट फाइव आ गए हैं किसी वजह से तो ये वाहिद सेक्शन है जो आपको बड़े अच्छे तरीके से कंपनसेट कर सकते हैं आपके दो एक्स्ट्रा मार्क्स आ जाते हैं इसके अंदर और वो आपको बाकी सेक्शन में बड़े अच्छे तरीके से आपको कंपनसेट कर सकते हैं अच्छा तो इसमें इसकी मार्किंग ऐसी है कि अगर आपने एक ये मार्किंग शीट थोड़ी सी चेंज भी हो गई है ये पुरानी हाँ ये पुरानी मार्किंग शीट थी जो हमारे टाइम पे थी अभी इसको नहीं डिस्कस करते जो नई मार्किंग शीट है उसको डिस्कस कर, करते हैं कि अगर आपने एक करेक्ट डायग्नोसिस दिया है ठीक है मतलब करेक्ट क्लासीफाई किया है कि ये नॉर्मल एक्सरे है ठीक है तो आपको उसके दो नंबर मिलेंगे ठीक है 
अगर एक एबनॉर्मल इमेज है उसको आपने करेक्ट क्लासीफाई किया है कि ये एबनॉर्मल इमेज है और उसके बाद उसको आपने करेक्ट आइडेंटिफाई भी किया है कि ये एबनॉर्मेलिटी है इसमें रिप फ्रैक्चर है इसमें जो है ना रेडियल हेड का फ्रैक्चर है तो आपको उसके दो नंबर मिलेंगे ठीक है अगर आप उस, आपने उसको एबनॉर्मल क्लासीफाई किया लेकिन आइडेंटिफाई भी ठीक नहीं किया तो आपको जीरो मार्क्स मिलेंगे तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो आपके अगर कितने मार्क्स आए तो आपके ओवरऑल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होगी तो अगर आपके 60 मार्क्स आते हैं तो आपकी 8 होगी अगर फिफ्टी तो आ ही नहीं सकते 58 आ सकते हैं मगर अगर आपका एक एक्सरे भी गलत हो गया तो आप 8 से 7 पर आ जाएंगे ठीक है और अगर आपके तीन से ज़्यादा एक्सरे गलत हो गए हैं तो आपके छः से कम नंबर आ जाएंगे ठीक है तो थर्टी केसेस में अगर आपके तीन से ज्यादा एक्सरे गलत हो गए तो आपके छह से कम नंबर आ जाते हैं तो आप फेल कैटेगरी में आ जाते हैं ठीक है और अगर आपके पांच से ज्यादा रेडियोग्राफ गलत हो गए तो आपके मार्क्स फोर पॉइंट फाइव या कम और इससे कम आ जाएंगे जो कि मैं इसको कहता हूँ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है उसको कंपनसेट करना बाकी सेक्शन में बहुत ज्यादा मुश्किल है अगर आपके फाइव आ गए रैपिड रिपोर्टिंग में फिर भी आप उसको कुछ लोगों का मैंने सुना कि उन्होंने उसको कंपनसेट किया कुछ लोग उसको कंपनसेट कर लेते हैं वाईवा में या फिर आपके लॉन्ग केसेस में उनके 6.5 आ जाते हैं तो उसको कंपनसेट कर देते हैं लेकिन आपके 4 या 4.5 आ जाए उसको कंपनसेट करना बाकी चीज़ों में बहुत मुश्किल है ठीक है तो इसलिए रैपिड रिपोर्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आजकल जो हमारे पाकिस्तानी कैंडिडेट जो ज़्यादातर एफ आर एग्जाम में फेल हो रहे हैं वो इसलिए फेल हो रहे हैं कि वो रैपिड रिपोर्टिंग में उनके मार्क्स कम आ रहे हैं ठीक है और इसमें मार्जिन ऑफ एरर आपके पास बहुत कम है तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है अच्छा एक हाँ व्हाट इफ द प्रिंसिपल डायग्नोसिस रॉन्ग देन मैनी हाँ जी हाँ अगर आपका प्रिंसिपल डायग्नोसिस रॉन्ग है तो आप जो है ना आप सिक्स तक पहुंचेंगे ही नहीं तो मैनेजमेंट का जो है ना वो भी रॉन्ग हो जाएगा ठीक है सर इफ सम राइट रेडियल नेक इंस्टेड ऑफ हेड इट विल बी कंसिडर्ड राइट और रॉन्ग अगर वो वाकई रेडियल जो है ना हेड का ही सिर्फ फ्रैक्चर आपको एक्सरे में इस तरह नजर आए कंफर्म है कि रेडियल हेड का फ्रैक्चर आपने रेडियल नेक लिख दिया तो वो रॉन्ग uh, होगा आप इसमें ये कर सकते हैं आप प्रॉक्सिमल रेडियस फ्रैक्चर लिखते हैं तो वो आपका रॉन्ग कंसिडर नहीं होगा If we mark two pathologies in one same X-ray, one finding is correct, but other wrong, how will they mark it? Uh, वो zero marks होंगे आपके क्या आपने एक ऐसी फाइंडिंग को लेबल किया जो उसमें है ही नहीं चाहे वो एक्स्ट्रा ही क्यों ना हो तो वो आपको जीरो मार्क्स मिलेंगे ठीक है अच्छा ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गई ठीक है टेस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ठीक है तो आप उसमें अपने आंसर को एक्सप्लेन किया अगर इसमें अपने साइंस के नाम नहीं लिखने अगर कोई ऐसे क्लासिकल कोई आर्कुएट फ्रैक्चर आ गया है या कोई इस तरह कोई क्लासिकल फ्रैक्चर आ गया है तो आपने उसको अगर आप उसका जो क्लासिकल नाम है वो नहीं आता तो खैर है वो उसको एक्सप्लेन कर दें ठीक है आ, और ये एग्जाम जो चेक होता है वो रेडियोलॉजिस्ट ही करते हैं अगर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन सही दी दी हुई है कि ये मीडियल एपिकंडाइल का लेटर एपिकंडाइल का फ्रैक्चर है तो वो आपको मार्क्स देगा उस फ्रैक्चर के ठीक है तो ये साइंस और ये नेम्ड उस पर ना जाए कि ये रोलैंडो फ्रैक्चर है और ये आ, दूसरा फ्रैक्चर है तो उसके आप डिस्क्रिप्शन पर जाएं उसकी आपने डिस्क्रिप्शन ठीक देनी है ठीक है रिव्यू और एरियाज को देखें हर चेस्ट एक्सरे के अपने रिव्यू एरियाज है एक्सरे रिस्ट के अपने रिव्यू एरियाज है एक्सरे फुट के अपने रिव्यू एरियाज हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए एक्सरे पेलवेस के अपने रिव्यू एरियाज हैं उनकी जो लाइन्स हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए यूजली ये होता है कि वन एबनॉर्मिलिटी ऑन वन फिल्म होती है अगर आपने दो लिख दिए जैसे क्वेश्चन आया था तो वो गलत कंसिडर किया जाएगा एक्सेप्ट पेयर्ड बोन जैसे रेडियस अल्ला है तो यूजली अक्सर रेडियल हेड का फ्रैक्चर होता है उसके साथ अल्नर भी फ्रैक्चर होता है तो पेयर्ड बोन में जैसे मेटाटार्सल मेटाकार्पल होंगे आप दोनों बोन्स को देखेंगे बाकी सारी जो बोन्स है उसमें यूजली एक होती हैं प्रैक्टिस करते जाए जितना आप कर सकते हैं एक कोर्स मैं रिकमेंड करूँ अगर आप कर सकते हैं रेड डॉट यूजली दो दिन का कोर्स होता है अगर आप एक दिन का कोर्स भी बुक कर लें तो वो भी अच्छा होता है काफ़ी एक्सटेंसिव कोर्स होता है और उसमें आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है कि आपको जो है ना बड़ा अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाता है और जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी आइज ट्यून होंगी उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है इसके डिफरेंट पैकेट से एक रिवाइज रेडियोलॉजी का है इसके अलावा जो है ना रैपिड्स के कुछ और पैकेट्स भी होते हैं आ, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं कुछ रेडियोपीडिया पर फ्री पैकेट्स भी होते हैं आ, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं 
मैं इसमें नहीं जाऊंगा ये कुछ चेक लिस्ट है रेडियोलॉजी कैफे पर भी है तो डिफरेंट चेक लिस्ट है ये आप यूज करें एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए ठीक है यूजली बो स्टेट फॉरवर्ड एबनॉर्मेलिटी होती है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता ठीक है तो हम ज्यादा अब डिटेल में नहीं जाएंगे थोड़ा सा स्टडी पैटर्न ये हमें हमने डिस्कस कर लिया ये भी तो हम जाते हैं ओरल की तरफ वाइवा की तरफ ठीक है तो वाइवा में बाकी चीजें मैंने आपको बता दी हैं ये एग्जामिनर के पास ये शीट होती है जिसमें वो कैंडिडेट्स को जज करता है तो उसमें देखते हैं कि अगर उसने सारी फाइंडिंग्स ठीक बताई हुई है एक्सीलेंट आंसर है ठीक है करेक्ट डायग्नोसिस है ठीक है उसकी करेक्ट उसने वो किया हुआ है रिड्यूस किया हुआ है कि क्या नॉर्मेलिटी है ठीक है और एक्यूरेट उसने वो दिया हुआ है कोई अगर डिफरेंशियल बनता है तो उसने बड़ा अच्छा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये क्यों डिफरेंशियल में आएगा ये क्यों मेन डायग्नोसिस नहीं है और मैनेजमेंट को भी उसने टच किया हुआ है उसके अलावा सैमन उसको देंगे जिसकी की फाइंडिंग उसने स्पॉट कर ली है क्विकली करेक्ट उसने वो की है करेक्ट डायग्नोसिस है और गुड डिफरेंशियल ऑफर्ड किया है लेकिन एक्सीलेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं दिया उसमें वो थोड़ा सा डिफरेंशियल में रख के उसने उसको एक्सप्लेन नहीं किया कि ये क्यों ये नहीं हो सकता सिक्स नंबर उसको मिलेंगे जिसका प्रिंसिपल डायग्नोसिस प्रिंसिपल फाइंडिंग्स उसने देख ली हैं ठीक है आ, तो कुछ एब उसने सीन कर ली हैं और उसको प्रिंसिपल डायग्नोसिस मिल गया है उसका डिफरेंशियल थोड़ा सा इतना अच्छा उसने नहीं एक्सप्लेन किया तो उसको सिक्स मार्क्स मिलेंगे ठीक है पुअर आंसर क्या है कि स्लो टू स्पॉट एबनॉर्मेलिटी एबनॉर्मेलिटी उसने थोड़ा सा लेट स्पॉट किया है आप आपके पास जो है ना फिफ्टीन मिनट्स होते हैं एक उसके साथ और हमारे यूजली कैंडिडेट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं जो यूके के कैंडिडेट्स होते हैं उनकी ऑन कॉल भी इस तरह होती है उन उनकी ऑन कॉल में उन्होंने बहुत एक तो बहुत कम्युनिकेशन करनी होती है फोन टेलीफोनिक कम्युनिकेशन दूसरा उन्होंने बहुत जल्दी से स्कैन रिपोर्ट करके कंसल्टेंट के फोल्डर्स में डालने होते हैं हमारे चूंकि पाकिस्तानी कैंडिडेट्स होते हैं और यूजली ये जो है ना पैक्स की फिल्म्स होती हैं ठीक है और इसमें आपको ये नहीं बताया जाता ये कौन से सिस्टम से हैं तो वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं स्क्रोलिंग के अंदर वो अपना टाइम लेते हैं वो सेफ आपने इसमें वाकई सेफ खेलना है लेकिन आप जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे उतने ज़्यादा आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ठीक है अगर आप बहुत स्लो एक केस को ले जाएंगे तो वो आपको इस उसमें जा डाल देगा कि ये स्लो टू स्पॉट एब है और फिर आप जितना ज़्यादा टाइम और जितना ज़्यादा एक चीज़ पर सोचते हैं तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है और सिर्फ 15 मिनट्स में है और उस उन्होंने एग्जाम ने कभी कभी ऐसा किया होता है कि जो आसान केसेस होते हैं उन्होंने आखिर में रखे होते हैं तो अगर आप मुश्किल केसेस पर ज़्यादा टाइम लगा दें आपके आसान केसेस का टाइम ही नहीं आता तो आपने कोशिश करनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा आप केसेस देखें जितने ज़्यादा आपको केसेस देखेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे पास होने के ठीक है अगर आपने की फाइंडिंग मिस कर दी है तो आपको वो फोर मार्क्स देंगे ठीक है ये कुछ जनरल टिप्स हैं बी काम बी सेफ कुछ ऑन्ट मेनी टाइप के बहुत आसान केसेस आते हैं कभी कभी वो केस बहुत आसान होते हैं लेकिन वो डिस्कशन टाइप होते हैं कि उसमें आपसे वो पूछना शुरू कर देंगे कि इसकी बायोपसी कैसी होगी मैनेजमेंट इसकी क्या होगी ठीक है तो आपने चीज़ों को यूजली सिंपल रखना है बिनाइन मलिग्नेंट में आपने मलिग्नेंट को बिनाइन नहीं बनाना बिनाइन को मलिग्नेंट नहीं बनाना ये बहुत बड़ी गलती है यहाँ तस्वर की जाती है ठीक है मेन कैटेगरीज में आपने डिवाइड करते हैं कि यार ये इन्फेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता ट्यूमर हो सकता है कोई वेस्कुलर रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है कोई कंजेनिटल चीज़ तो नहीं है तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अप्रोप्रिएट व्यूज़ का आपने पता करना है क्या ये लेटरल एक्सरे अवेलेबल है कि नहीं अगर अवेलेबल है तो मैं पहले वो देखूँगा ठीक है और आपने हे एक एक सीक्वेंस की आपने रीज़न देनी है आप ये नहीं कह सकते कि मैं विद कंट्रास आपसे पूछे विद कंट्रास आप क्यों देखना चाहते हैं तो एक एक चीज़ का जो आप मांग रहे हैं जो आप सोच रहे हैं एक मांगना होगा आपने चीज़ें और दूसरा आपने उसका वैलिड रीज़न भी लॉजिक भी होना चाहिए क्योंकि ये एनएचएस का सिस्टम है हर चीज़ गवर्नमेंट बेस्ड है इनकी तो मोस्टली कुछ प्राइवेट सेंटर है लेकिन मोस्टली चीज़ गवर्नमेंट बेस्ड है तो एक एक चीज़ का आपने रीज़न लॉजिक देना होता है कि ये मैं क्यों मांग रहा हूँ मैं टी क्यों मांग रहा हूँ मैं टी क्यों मांग रहा हूँ इसका क्या लॉजिक है अच्छा ये आप कुछ टिपिकल सेंटेंसेस हैं जो कि आपने यूज़ करने होते हैं अपने वायु में जैसे आई वुड लाइक टू एक क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग का केस लग गया है तो आप उसमें कह सकते हैं आई वुड लाइक टू रिव्यू द केस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिफोर डिस्क्राइबिंग माय फाइंडिंग्स 
तो इस तरह के आप वर्डिंग्स यूज़ कर सकते हैं और अगर आप एक केस की आप फाइंडिंग्स देख लें और आपको ज़्यादा डायग्नोसिस की तरफ नहीं जा रहे तो आप इसमें कुछ वर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं इन माई रूटीन प्रैक्टिस आई वुड लाइक टू चेक द हिस्ट्री एंड पास इमेज इफ अवेलेबल फॉर कंपेरिजन ऑफ द फाइंडिंग्स फॉर प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज तो अब इस तरह की आप चीज़ें उसमें बता सकते हैं एक अच्छा इंप्रेशन लेते हैं और कोई अर्जेंट फाइंडिंग है तो आप कह सकते हैं आई विल रेज एन अलर्ट आई विल पिक अप द फोन एंड कॉल द कंसल्टेंट एंड डिस्क्राइब दीज फाइंडिंग्स टू द पेशेंट फ्लैग द केस एज अर्जेंट तो आप ये चीज़ कर सकते हैं ठीक है अच्छा टोटल स्कोर जो है ना पास पास का क्राइटेरिया ये है कि टोटल स्कोर आपका लेस देन ट्वेंटी फोर नहीं होना चाहिए अगर आप सिक्स सिक्स हर कंपोनेंट में लें तो एक रैपिड रिपोर्टिंग हो गया एक लॉन्ग केसेस हो गया और दो वाइवा के कंपोनेंट्स हैं तो आपका ट्वेंटी फोर मार्क्स बनता है ठीक है आपका स्कोर अगर आपने हर चीज में सिक्स लिया है तो आपका स्कोर ट्वेंटी फोर बन जाएगा और आप पास होंगे ठीक है तो दो क्राइटेरिया एक आपका स्कोर लेस देन ट्वेंटी फोर नहीं होना चाहिए ठीक है दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपका यू शुड नॉट हैव रिसीव लेस देन सिक्स इन थ्री कंपोनेंट्स के एटलीस्ट आपके दो कंपोनेंट्स में आपके सिक्स मार्क्स आने चाहिए ठीक है हमारी ये कैंडिडेट थी डीकेटी पाकिस्तान की उसके एट मार्क्स आए रैपिड रिपोर्टिंग में बाकी कंपोनेंट्स में उसके मार्क्स सिक्स से कम थे और शी फेल देख सकते सिर्फ एक कैंडिडेट साल ऐसा हो चुका है ठीक है तो आपने कोशिश करनी होगी कि एटलीस्ट uh, दो कंपोनेंट्स uh, में आप पास हो मेरे एक टीचर हैं वो रैपिड रिपोर्टिंग और लॉन्ग में पास थे उनके दोनों वाई वास फेल हैं वो एफ आर का क्लियर हो गया है कोई इशू नहीं है अगर आपके 24 फोर मार्क्स हैं टोटल और आपके दो कंपोनेंट्स पास हैं उसमें सिक्स मार्क्स हैं तो आप पास हैं एफ आर सी एग्जाम में तो ये एफ आर एग्जाम जो है ना उसमें आपके पास चॉइस है उसके पास उसमें आपके पास ऑप्शन हैं यू नीड टू स्टडी स्मार्ट कि कौन से कंपोनेंट को ज़्यादा तोज्जो दें कौन से कंपोनेंट को आपने कैसे डील करना है ठीक है और आपके टोटल मार्क्स 24 आ रहे हैं और आपने दो कंपोनेंट्स एटलीस्ट पास कर ले हैं तो आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं ठीक है तो जो आ, हमारा एक आ, आ, एक सेशन हुआ था उसके अंदर एक शख्स ने ये वो किया था कि मेरे जो है ना ट्वेंटी थ्री मार्क्स आए हैं और मैं जो हूँ ना मुझे आपने सिर्फ एक मार्च से फेल किया है तो एग्जामिनर बेस्ड वो सेशन था तो एग्जामिनर ने कहा कि नहीं आप एक मार्च से फेल नहीं हुए क्योंकि एट मार्च टोटल होते हैं हर एक कंपोनेंट के अंदर तो आपने हर एक कंपोनेंट में तो दो दो मार्क्स कम लिए हैं और एक 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 और कंपोनेंट में आपने तीन मार्क्स कम लिए हैं तो आपने काफ़ी ज़्यादा मार्क्स से आप फेल हुए हैं आप सिर्फ एक मार्च से फेल नहीं हुए तो वो इस चीज़ को बड़ा स्ट्रिक्ट लेते हैं अपने क्राइटेरिया को तो तो स्टडी स्मार्ट ठीक है आपने टोटल ट्वेंटी फोर मार्क्स लेने एटलीस्ट ठीक है उसके अलावा आप किसी दो कंपोनेंट्स में आपके सिक्स मार्क्स हों एटलीस्ट ठीक है तो ये पासिंग क्राइटेरिया है आई होप इट इज़ क्लियर अब हम आगे जाएंगे आई एम सॉरी ये कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा स्लो होगा uh, अच्छा मैं क्वेश्चन आंसर देख लेता हूँ फिर आगे सेक्शन दूसरे सेक्शन पर जाता हूँ प्लीज गाइड अबाउट बुक्स एंड स्टडी मटीरियल एफ आर सी आर टू बी के लिए मैंने कुछ चीजें तो आपको बता दी थी मैं दोबारा जाता हूँ कुछ डाल देते अच्छा ये चेक लिस्ट है एक किसी ने कहा था कि हमें चेक लिस्ट आप जो इसकी स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं वो चेक लिस्ट की स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अच्छा हमारे आ, हमने एक पूरा सेशन लिया था इसका एफ आर सी आर टू बी का उसमें सारे रिसोर्स हर चीज शेयर की थी मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा वो हम रिसोर्स भी दोबारा डाल देंगे आप लोगों के लिए सारे हर हर उसके अपने अपने रिसोर्स हैं तो ये एक बुक है एफ आर सी आर लॉन्ग के लिए ये आप कर सकते हैं एक रैपिड के लिए एक बुक थी जो कि बड़ी अच्छी थी मैं चाहूंगा कि आप लोग वो यूज करें मैं वो आपको रिसोर्स सारे जो ग्रुप्स हैं जो डीकेटी पाकिस्तान के ग्रुप हैं जो क्लोज ग्रुप है जो बड़ी स्कीम है उसके अंदर मैं शेयर कर दूंगा 
तो वो आप देख सकेंगे एक नाइजल की बुक है वो बड़ी अच्छी है रैपिड रिपोर्टिंग के लिए हाँ ये रैपिड नहीं इसमें नहीं एक पेडियाटिक रेडियोलॉजी रैपिड रिपोर्टिंग की भी बुक है और एक नाइजल की बुक है वो भी मैं शेयर कर दूंगा वो आप लोग देख सकते हैं ठीक है मैं रिसोर्सेज शेयर कर लूंगा वो आपके साथ तो इसमें कोई इशू नहीं है क्वेश्चन किया हाउ मेनी केसेस इन 15 मिनट्स वाइबा शुड बी अटेंडेड मेरे ख्याल में एटलीस्ट आपको फाइव टू सिक्स केसेस तक जाना चाहिए 15 मिनट्स के अंदर फाइव टू सिक्स केसेस और अगर एक चीज का आपको एक्सरे दिखाया उसके बाद उसका सीटी दिखा दिया तो ये दो डिफरेंट केसेस हैं ठीक है तो वो मार्क सेपरेटली होते हैं एक्सरे सेपरेटली मार्क होगा उसका सीटी सेपरेटली मार्क होगा तो आप ये मत कहा करें कि द फाइंडिंग्स आर कंफर्म्ड ऑन द एक्सरे उसको भी उस तरह थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लिया करें क्योंकि वो सेपरेटली मार्क होगा ठीक है वो मैं दिखा दूंगा आपको चेक लिस्ट मैंने दोबारा दिखा दी समाइम्स देर आर टू क्लोज डिफरेंशियल यू राइट डेनोज इन द डिफरेंशियल एंड डिफरेंशियल डायग्नोज द मैनेजमेंट इन इज द सेम विल द लॉन्ग केस स्टिल बी फील नहीं आपका लॉन्ग केस पास होगा ठीक है अगर आपने उसमें था कि अगर आपने दो डिफरेंशियल है आपने एक ठीक बता दिया है तो आप आ, आपका लॉन्ग केस पास होगा एटलीस्ट आपको सिक्स मार्क्स देने चाहिए उस उन्होंने अगर आपकी मैनेजमेंट अगर सेम ना भी हो तब भी आपका लॉन्ग केस पास होगा इस केस में ठीक है कभी कभी मैनेजमेंट डिफरेंट होती है दो डायग्नोसिस पे ठीक है आई थिंक सो क्वेश्चन आंसर वो हो गए हैं अब हम आगे जाते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ जिसमें हम थोड़ा सा लंग कैंसर एम के बारे में बात करेंगे अच्छा लंग कैंसर के जो पाथवेज हैं कैंडिडेट नंबर वन क्या आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है पलमोनी रेड्यूल वाली यस सर ओके थैंक यू लंग कैंसर के जो यूके के अंदर पाथवेज हैं एक है रैपिड लंग कैंसर पाथवे है ठीक है Uh, दूसरा जो हर कैंसर का यूजली पाथवे होता है उसको हम टू वीक पाथवे होते हैं पाथवे कहते हैं जिसके अंदर ये होता है कि हमारी कोशिश होती है कि टू वीक्स के अंदर अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशंस पूरी हो जाएं ठीक है uh, जो हमारा रैपिड एक्सेस पाथवे होता है उसके अंदर जीपी uh, जो जनरल प्रैक्टिशनर होता है ठीक है उससे या रिस्पायरेटरी uh, रेफरल से हमारे पास पेशेंट आता है और उसका उसी दिन अगर ये रेफरल इस तरह होता है कि किसी पेशेंट को उन्होंने एक्सरे किया होता है और एक्सरे पर कोई को शक आता है तो उसका ये लोग इस पाथवे पर उसका सीटी करवाते हैं ठीक है और इस पाथवे पर जो सीटी होता है वो स्टेजिंग सीटी होता है ठीक है उसमें सीटी चेस्ट होता है वो आर्टीरियल फेज में होता है और सी टी होता है वो वीनस फेज में होता है और जो हम सी टी करते हैं वो अपू इली क्रेस्ट करते हैं ये लंग कैंसर का क्राइटेरिया हम उससे पेल्वेस को हम नहीं इंक्लूड करते कि उसकी रेडिएशन डोज ज़्यादा हो जाती है और यूजली उसके मेटास्टिस लिम्फ नो पेल्वेस तक नहीं जाते अगर जब जाते भी हैं पेल्वेस तक तो उससे पहले वो अपर एबडामिन को इन्वॉल्व कर चुके होते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं है करने का तो हम सी टी चेस्ट करते हैं आर्टीरियल फेज के अंदर ये हमारा प्रोटोकॉल है यूके में हर जगह सी टी चेस्ट आर्टीरियल फेज में होता है अगर आप सिर्फ सी टी चेस्ट विद कंट्रास्ट करें लिखेंगे तो आप आर्टीरियल फेज में होगा अगर आपने वीनस फेज सी टी कराना है जो कि हम इम्पाइमा वगैरह में कराते हैं तो आपने उसमें लिख, लिख लिखना होगा सी टी चेस्ट एट सिक्सटी सेकेंड्स डिले तो वो वीनस फेज सी टी होगा ठीक है और सी टी एबडामिन जो है ना हम वो वीनस फेज में यूजली करते हैं यहाँ पर ठीक है तो ये इसका प्रोटोकॉल होता है हमारे रैपिड एक्सेस पाथवे का उसी दिन वो होता है और यूजली 24 फोर आवर्स के अंदर उसको हम रिपोर्ट करते हैं ठीक है अनलेस फ्राइडे हो तो मंडे तक हम उसको रिपोर्ट आप कर सकते हैं ठीक है जैसे मैं फ्राइडे में ऑन कॉल था मेरे रैपिड एक्सेस के दो पेशेंट्स एक मैंने रिपोर्ट कर दी एक मेरा रहता है वो मैं कंप्लीट करूँगा ठीक है तो आपने उसको ट्वेंटी वर्किंग आवर्स के अंदर अंदर आपने उसको कम्प्लीट करना होता है उस पर उन्होंने फर्दर एक्शन लेना होता है उसके बाद ठीक है अगर अगर मैं उसको रिपोर्ट नहीं करता अगर मुझसे वो रह जाता है और मंडे को मॉर्निंग में अगर क्लिनिशियन उसको देखते हैं और वो कहते हैं कि अनरिपोर्टेड है तो हमें फ़ौरन ईमेल आ जाती है कि आपसे ये रैपिड एक्सेस के सीटी स्कैन क्यों रह गए आप इसको रिपोर्ट करें ठीक है तो ये इसका रैपिड एक्सेस पाथ होता है दूसरा टू वीक पाथ होता है कि लंग कैंसर का उसका भी केस आता है यूजली उसमें कभी कभी ये होता है कि ट्रस्ट टू ट्रस्ट डिफरेंट भी होता है कुछ ट्रस्ट इसमें नॉन कंट्रास्ट सी टेस्ट करते हैं ठीक है 
तो वो आपने रिपोर्ट करना होता है जैसी भी आ जाता है वो आपने उसको रिपोर्ट करता है करना होता है उसमें कुछ हमारे लंग कैंसर स्क्रीनिंग के पाथ हुए हैं कि जो यहाँ पर स्मोकिंग बहुत ज़्यादा आम है ठीक है तकरीबन हर बंदा ही सिगरेट स्मोकर है सारे लंग्स इम्फाइजिमेटस लंग्स हैं तो हमारी नीमोथारिक्स वगैरह पोस्ट लंग बायोप्सिस ये काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि स्मोकिंग वगैरह और इम्फाइजीमा काफ़ी ज़्यादा कामन है तो जो काफ़ी ज़्यादा सिगरेट स्मोकर होते हैं या फिर उनकी आ, आ, उन्होंने आ, स्मोकिंग काफ़ी अरसा करके दोबारा छोड़ दी होती है उनका हम लंग जो हमारा क्राइटेरिया होता है उसमें अगर फिट आते हैं तो हम उसकी लंग कैंसर स्क्रीनिंग करते हैं उसमें लो डोज सी चेस्ट करते हैं नॉन कंट्रास्ट और उसमें हम उसको एआई के थ्रू एनालाइज करते हैं उसके अंदर लंग नोड्यूल्स को देखते हैं डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद उसका डायग्नोसिस की तरफ हम जाते हैं तो उसमें अगर हमें कोई चीज़ की स्पर्शक आ जाए तो हम उसकी बायोप्सी वगैरह और बाकी चीज़ें करते हैं ठीक है उसकी अपनी एम होती है और ये अपना दूसरा पाथवे होता है जो कि स्क्रीनिंग लंग कैंसर स्क्रीनिंग पाथवे जो कि एक पायलट स्टडी आ रही है ये काफ़ी अच्छी स्टडी है और ये बाद में पूरी दुनिया में आ जाएगी कि आपने जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग है इस तरह हमारी लंग कैंसर स्क्रीनिंग के नॉन कंट्रास्ट लो डोज सी टी चेस्टम करते हैं उसके तो ये डिफरेंट पाथवेज हैं जिसके थ्रू हमारे पास लंग कैंसर के पेशेंट्स आते हैं और यूजली इसके अंदर ये होता है कि चूँकि अर्ली कैंसर होते हैं तो इसमें छोटे नोड्यूल होते हैं पल्मी नोड्यूल उनको हम दो में डिवाइड करते हैं एक हम सॉलिड नोड्यूल कहते हैं एक हम सब सॉलिड नोड्यूल कहते हैं सब सॉलिड नोड्यूल के फिर दो टाइप्स हैं एक पार्टली सॉलिड नोड्यूल होता है जिसमें यहाँ पर दिखाया हुआ है कि थोड़ा सा सॉलिड पोर्शन है सेंट्रली और पेरिफरली एक सब सॉलिड या ग्राउंड ग्लास पोर्शन है ठीक है दूसरे प्योर ग्राउंड ग्लास नोड्यूल होते हैं जिसमें ये ग्राउंड ग्लास प्योरली उसमें कोई सॉलिड कंपोनेंट नहीं होता ठीक है तो हम पोलिन नोड्यूल्स को दो में डिवाइड कर लेते हैं ठीक है पहले तीन में करते अब उन्हें आसान कर दिए या सॉलिड है या सॉलिड नहीं है इसमें मिक्स्ड भी हो सकता है जिसको हम पार्ट सॉलिड या सब सॉलिड पार्ट सॉलिड नोड्यूल कहते हैं ठीक है या मिक्स सॉलिड नोड्यूल इसमें सॉलिड कंपोनेंट भी है और ग्राउंड ग्लास कंपोनेंट भी है और प्योर ग्राउंड ग्लास भी हो सकता है ठीक है तो सॉलिड पल्म नोड्यूल या फिर सब सॉलिड या प्योर ग्लास ग्राउंड ग्लास पल्म नोड्यूल या हम उसको कलेक्टिवली आप उसको सब सॉलिड नोड्यूल कह सकते हैं ठीक है इसको हमने क्यों इस तरह डिवाइड किया कि दोनों के पाथवे सेपरेट हैं जो सब सॉलिड नोड्यूल होते हैं उसमें वो हम उसमें यूजुअली इसको एडिनो कार्सिनोमा स्पेक्ट्रम लिजन कंसीडर करते हैं और उसका फॉलो अप लंबा होता है इसको हम चार साल तक फॉलो अप करते हैं अगर वो स्टेबल रह रहे तब भी चार साल के बाद हम उसको कहते हैं कि ये जो है ना अब अगर चार साल तक ये एक नोड्यूल स्टेबल रहा है तो हम फिर उसको डिस्चार्ज कर देते हैं कि अब इसका नोड्यूल सर्वेलेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि जो सब सॉलिड नोड्यूल होते हैं उसमें एडिनो कार्सिनोमा स्पेक्ट्रम लीजन होते हैं और एडिनो कार्सिनोमा यूजली स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर होता है ठीक है तो इसलिए हम उसको फॉलो अप लंबा करते हैं चार साल तक करते हैं ठीक है जो सॉलिड नोड्यूल होता है उसका फॉलो अप कम है ठीक है वजह मैंने आपको बता दी एडिनो कार्सिनोमा स्पेक्ट्रम लीजन की वजह से उसकी ग्रोथ पैटर्न की वजह से ठीक है हम हमारे पास ऑप्शन होती है हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें हम नोड्यूल की वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट भी कर सकते हैं एक तो ये टू डायमेंशनल है जिसमें हम जैसे हम जो नोड्यूल देखते हैं हम उसको मेयर कर देते हैं कि ये जो है ना लॉन्ग एक्सेस में इतना मेयर कर रहा है शॉर्ट एक्सेस में इतना मेयर कर रहा है सिक्स टू एट एम है या एट टू नाइन एम है हम इस तरह लिख देते हैं ये टू डायमीटर इसकी असेसमेंट होती है इसके अलावा हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं हम इस नोड्यूल पर मैं कर्सर रख कर इस पर क्लिक करूँगा तो उसकी वो वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट कर देगा इसका टोटल वॉल्यूम नोड्यूल का कितना है जो कि थ्री डी असेसमेंट होती है तो वो मिलीमीटर क्यूब में होता है तो अगर कोई नोड्यूल है उसका वॉल्यूम एटी मिलीमीटर क्यूब से कम है तो हम कहते हैं कि बहुत छोटा नोड्यूल है अगर कोई मेलेग्नेंसी नहीं है तो इसका फॉलो अप नहीं होना चाहिए तो ये नोड्यूल की जितनी भी गाइडलाइंस हैं ये उन सर्वेलेंस और इन चीज़ों की हैं अगर कोई नॉन मेलेग्नेंसी है तो ये अप्लाई नहीं होती ठीक है तो ये आ, स्क्रीनिंग के लिए गाइडलाइंस है सारी ठीक है तो ये इस तरह हम नोड्यूल के और सॉलिड नोड्यूल में हम देखते हैं अगर आप वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट की आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है ये हर जगह अवेलेबल नहीं होती आ, मैं दो सेंटर में काम कर चुका है दोनों में ये चीज़ अवेलेबल है अवेलेबल थी तो अगर अवेलेबल है तो आप एक साल के अंदर भी एक सॉलिड नोड्यूल अगर स्टेबल रह रहा है एक साल तक तो आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं ठीक है अगर आपके पास ये वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है आप टू डायमेंशनल नोड्यूल का साइज लेते हैं तो आपने एटलीस्ट दो साल तक सॉलिड नोड्यूल को फॉलो करना है अगर दो साल तक वो स्टेबल है तो आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं
आ, हम आगे जाते हैं जो बी टी एस की ये जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसके मैंने टेबल्स आपके साथ शेयर किए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो जैसे मैंने कहा कि अगर कोई नोन कैंसर नहीं है तब ये गाइडलाइंस अप्लाई होंगी मेरा कहने का मतलब ये मेट्स के लिए ये गाइडलाइन अप्लाई नहीं होती कुछ लोग गलती से उसको मेट्स के लिए भी यूज़ कर लेते हैं जो कि गलत बात है ये सिर्फ आ, उन परमिन नोड्यूल्स के लिए है जब आपकी कोई मेलेग्नेंसी नोन ना हो ठीक है तो आ, कुछ नोड्यूल होते हैं उनकी बिनाइन फीचर्स होती है हम उसे कहते हैं इंट्रा पलमोनरी लिम्फ नोट तो लंग एक ऑर्गन है ठीक है और उसके अंदर भी लिम्फ नोड्स हो सकते हैं इंट्रा पेरनकाइमल भी हो सकते हैं यूजली वो सब प्लूरल होते हैं पोलीगोनल शेप में होते हैं और उसमें अक्सर उनकी ड्रेनेज होती है वो वीनस स्ट्रक्चर्स के थ्रू होती है उसमें अटीरियल सप्लाई उनकी आपको नहीं नजर आती तो हम उसको लिम्फ नोड्स कहते हैं ठीक है अगर आपको कोई नोड्यूल लग रहा है जो कि पोलीगोनल शेप का है या थोड़ा सा फ्लैट शेप का हो रहा है और सब प्लूरल है या या पेरी फिशरल है तो हम उसको इंट्रा पलमोनरी लिम्फ नोड कहते हैं ठीक है और वो बिनाइन है आपने उसको डिस्चार्ज कर देना है चाहे उसका जितना भी साइज हो ठीक है फिर हम देखते हैं नोड्यूल का अगर वो बिनाइन फीचर उसकी नहीं है जैसे कम्प्लीटली कैल्सीफाइड नोड्यूल भी एक बिनाइन फीचर है इसका मतलब वो कैल्सीफाइड ग्रेनुलोमा है तो उसको भी आपने डिस्चार्ज कर देना है चाहे उसका जितना भी साइज हो वो अप्लाई नहीं होता फिर हम देखते हैं नोड्यूल का साइज कितना है अगर नोड्यूल का साइज लेस देन फाइव एम है और उसमें कोई पेशेंट में कोई नॉन मेलिग्नेंसी नहीं है तो हम कहते हैं कि ये नॉन साइज सिग्निफिकेंट नोड्यूल है इसका जो साइज है ना नोड्यूल का ये सिग्निफिकेंट नहीं है फॉर फॉलो अप तो हम उसका फॉलो अप नहीं करते कि हम जो रिसर्च हुई है उसका जो वो निकला रिजल्ट निकला है वो ये निकला है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर लेस देन फाइव एम का कोई नोड्यूल है तो उसमें रिस्क ऑफ मेलेग्नेंसी उतना ही है जैसे कोई ऐसा पेशेंट हो जिसके अंदर कोई नोड्यूल ना हो तो दोनों में रिस्क ऑफ मेलेग्नेंसी सेम है तो इसलिए हम फॉलो अप नहीं करते दूसरा उसका डायमीटर का जो क्राइटेरिया है वॉल्यूम का जो क्राइटेरिया है वो 80 मिलीमीटर क्यूब है अगर 80 मिलीमीटर क्यूब से कम वॉल्यूम है उस नोड्यूल का तो हम फिर फॉलो अप नहीं करते अगर पेशेंट अनफिट फॉर ट्रीटमेंट है तब भी हम फॉलो अप नहीं करते ठीक है हम उसकी प्रीवियस इमेजिंग को देखते हैं उसके बाद उसका वो करते हैं उसका जो असेसमेंट है मैं आगे चला जाता हूँ आपको दिखा देता हूँ हाँ अगर नोड्यूल फाइव टू सिक्स मिलीमीटर है तो हम उसका जो है ना असेसमेंट करते हैं आफ्टर वन ईयर उसका एक सीटी स्कैन करते हैं ठीक है अगर नोड्यूल सिक्स मिलीमीटर से ज़्यादा है ठीक है या एटी मिलीमीटर क्यूब से ज़्यादा उसका वॉल्यूम है तो हम उसकी असेसमेंट करते हैं एट थ्री मंथ्स और थ्री मंथ्स में उसका हम वॉल्यूम डबलिंग टाइम और साइज देखते हैं ठीक है और उसके बाद हम उसकी असेसमेंट करते हैं अगर वो स्टेबल होता है थ्री मंथ्स पर उसके बाद फिर वन ईयर के बाद हम उसकी असेसमेंट करते हैं ठीक है अगर उसका वॉल्यूम डबलिंग टाइम फोर हंड्रेड से डे से ज़्यादा है या उसके अंदर सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो गई है सिग्निफिकेंट ग्रोथ को हम डिफाइन करते हैं कि मोर देन अगर ट्वेंटी ऑफ इट्स साइज उसकी ग्रोथ हो गई है इसका मतलब है कि उसके नोड्यूल के अंदर सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो गई है फिर हम उसकी फर्दर असेसमेंट पर जाते हैं फिर उसको हम उसको फॉलो अप पर नहीं रखते ठीक है ये बाकी भी क्राइटेरियाज आप देख लें तो अगर वॉल्यूमेट्रिक की बेस पर हम जाएं ठीक है सी टी वन ईयर के बाद वो हम सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक बेस पर जाएं और वो स्टेबल है तो हम उसको डिस्चार्ज कर लेंगे ठीक है लेकिन अगर आपके पास वॉल्यूमेट्री अवेलेबल नहीं है आप सिर्फ टू डी डायमीटर ले सकते हैं ठीक है फिर हम टू ईयर्स तक फॉलो अप तक जाते हैं हम एक साल के बाद दोबारा फॉलो अप करते हैं अगर वो स्टेबल है तो हम उसको डिस्चार्ज कर देंगे ठीक है तो ये सॉलिड नोड्यूल के लिए हो गया ठीक है ये सॉलिड नोड्यूल की गाइडलाइन है कुछ और भी चीज़ें हैं लेकिन मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता सब सॉलिड नोड्यूल का मैंने आपको बताया इसको मैं जनरल बस सिंप्लीफाई उसमें भी हम देखते हैं कि फाइव मिलीमीटर से उसका साइज ज़्यादा होना चाहिए ठीक है फिर हम उसका फॉलो अप करते रहते हैं ठीक है एट वन ईयर टू ईयर और आखिर में फोर ईयर तक ठीक है तब तक वो स्टेबल रहता है उसके बाद हम डिस्चार्ज कर देते हैं अगर वो नहीं रहता बीच में उसका साइज इंक्रीज हो जाता है उसमें ग्रोथ आ जाती है ठीक है तो हम उसकी बायोपसी वगैरह और बाकी चीज़ें करते हैं हम उसमें कुछ आ, हमारे डिफरेंट वो भी होते हैं हमारे रिस्क फैक्टर कैलकुलेटर्स भी होते हैं वो हम यूज़ करते हैं ठीक है यूजुअली हम एम वगैरह में रिस्क फैक्टर कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं जैसे ब्रोक्स मॉडल है और बाकी चीज़ें हैं वो हम यूज़ करते हैं हमारे कैलकुलेटर्स होते हैं उसमें हमें वो रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी उसका बताते हैं ठीक है ये रेडियोपीडिया के अंदर थोड़ा सा सिम्प्लीफाइड वर्जन उसका बताया हुआ ये भी आप देख सकते हैं ठीक है आपको बस ये याद रखना होगा कि जो है ना पेट सिटी पर हम हर्डर मॉडल यूज़ करते हैं ठीक है पेट सिटी के अलावा जो दूसरा सिटी होता है उस
ये डिफरेंट बीटीएस गाइडलाइन को उन्होंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है जो रेडियोलॉजी असिस्टेंट है वहाँ से आप देख सकते हैं लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ना बीटीएस की जो अपनी गाइडलाइंस हैं जो कि मैंने वहाँ से इमेज ली हुई हैं उसको तो उसकी समरी अगर आप पढ़ सकते हैं तो उसकी समरी आप पढ़ लें ठीक है तो ये जनरल ओवर व्यू था कि हम लंग कैंसर में नोड्यूल्स को कैसे फॉलो अप करते हैं और उसको उसकी उसकी कब हम बायोप्सी की तरफ जाते हैं हमारे एम की डिस्कशन में हम नोड्यूल्स को किस तरह फॉलो अप करते हैं ठीक है ये लंग कैंसर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है अब हम जाएंगे अब हम जाएंगे वाइवा केसेस की तरफ मैं इसको स्टॉप शेयर कर लूँ कैंडिडेट वन क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं यस सर गुड क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही जी सर आ रही है स्क्रीन में क्या प्रेजेंटेशन नजर आ रही है या आपको रेडियो पीडीएफ की स्क्रीन नजर आ रही है नो सर पल्मी नड्यूल वाली स्लाइड नजर आ रही है अच्छा स्क्रीन नहीं नजर आ रही कैंडिडेट वन आपका ये फर्स्ट केस है एट इयर्स ओल्ड मेल ओके सर सर ये मुझे आपको नजर आ रहा है सर ये सर सर बट बहुत छोटा नजर आ रहा है अच्छा सॉरी एक मिनट मैं उसको दोबारा शेयर करता हूँ थ्रू दिसन सो uh hallum overlay sign is present um the aorta is normal uh, mediastinum is uh, central uh, cardiac borders are normal uh, diaphragm appear uh, left diaphragm appear uh, normal cp angle is intact uh, however the right diaphragm uh, cp angle is mildly blunted apices appear unremarkable uh and i cannot see any uh, significant uh, bony or rib destruction associated with this lesion uh, there are uh, no uh, significant differential densities noted within this lesion as well uh, so uh, on this uh, frontal x ray it is most likely anterior mediastinal lesion um, uh, however i would uh, like to see if any other view available or if i Uh, can be provided with any cross section imaging if uh, available okay this is a, a lateral uh, projection of the uh, similar uh, same patient which is showing uh, that the lesion uh, that i have described previously is present in uh, posterior mediastinum as it is projecting on the uh, spine uh, thoracic spine uh, and um, 
Uh, so it's Australia Media Sound Asian. So I can uh, I will give the differentials on this as um, uh, Australia Media Sound Asians can be um, a neurogenic in origin, most likely neurogenic in origin. However, uh, they can be some uh, associated with some GI uh, uh, lesions such as duplication cysts. Uh, for the duplication cyst and uh, third differential would be lymphoma as it uh, can be present in every uh, anterior middle and uh, posterior mediastinum as well so further i would like to see if uh, any cross-sectional imaging available and i would uh, also like uh, okay uh, next is uh, the ct uh, post contrast uh, chest the ct chest post contrast study axial sections, uh, mediastinal window, which is showing evidence of uh, uh, um, subtle uh, heterogeneously enhancing soft tissue lesion uh, noted in the uh, noted in left uh, uh, lower uh, lobe, and it is uh, being uh, supplied by uh, vessels, uh, uh, pulmonary, um, it is being, uh, supplied by, uh, uh vessels of, uh, arterial vessels, uh, intra, uh, some, uh, pulmonary vessels, uh, are supplying it. Um, and it is also in close contact with the uh, aorta. However, it is not invading or uh, any uh, invading the aorta or any other uh, mediastinal structure. So, uh, keeping uh, um, in view all the radiological findings, uh, so it is basically some intrapulmonary lesion, which is being supplied by the pulmonary vessels. Uh, and uh, um, as the patient is uh, old aged, 80 years old female patient. So uh, first differential would be um, uh, neoplastic etiology. However, I would uh, uh, like to compare it with the previous imaging if uh, provided and would uh, follow, uh, refer the key, uh, tell, the, tell my findings to the referring physician and would refer the patient to lung MDT for further uh, management of the patient. Okay, um, let's move to the other case. Okay. Seizure and loss of consciousness. A 60 year old male. Okay. Sorry. <clears throat> okay, this is a uh, CT brain, uh, axial sections which is showing evidence of a large hypodense uh, um, rounded lesion noted in the left front operator region with significant perilesional uh, visogenic edema and it is causing mass effect on the uh, brain parenchyma. It is also causing effacement of the uh, front, ipsilateral frontal horn of the lateral ventricle and is causing midline shift, significant midline shift uh, and um, uh, it has also a uh, uh, yes, significant midline shift and subfalcine herniation. It is also causing mass effect on the uh, ipsilateral capsuloganglionic region and also on the um, anterior horn of the um, um, so a, uh, adjacent brain parenchyma is also being. Uh, mass effect the significant mass effect on the adjacent brain parenchyma i would like to see if it on the mri or the post contrast ct if available okay this is uh, um post contrast axial sections mri uh, uh, brain which is showing evidence of a ring enhancing uh, lesion noted in the front left front operator region the uh, ring is showing uh, the ring enhancement is uh, nodular and uh, irregular 
uh, it is also causing significant uh, perilesional edema. Uh, it is causing mass effect on the uh, um, uh, brain parenchyma, causing significant midline shift and subfalcine herniation. Um, the margins of this lesion are irregular and they are thick walled. Um, and uh, keeping in view all, uh, uh, however, I would like to uh, see it on dif uh, diffusion weighted imaging if available. So um, I can. Okay. Okay, this is showing. Uh, so on. Okay, this is showing significant diffusion destruction. Uh, so, um, and visgenic edema is also noted. So, keeping in view all the radiological findings, I would like to keep uh, uh, the differential uh, of uh, um, ring enhancing lesion at, as the patient is adult and uh, showing uh, uh, the significant post contrast ring enhancement, sir. Uh, what uh, differential. Is what, and what is your sir? It can be abscess, it can be um, GBM, uh, sir, Joe, uh, and how however... How between uh, GBM and abscess? What is the pattern sir, of diffusion in abscess? Sir, abscess means central, uh, in abscess there is central diffusion restriction and... Uh, um, in this case, there was peripheral restriction, not, not central, okay? Uh, uh, yes, sir. What are sir, other diffusions? So other differential can be uh, lymphoma, can be uh, infarct, but in this case, it is not uh, fitting into the criteria. Infarct so, and uh, which type of edema? What is the edema here? Uh, so it's visogenic edema. So, so basically, it's a, a neoplastic lesion uh, is most likely diagnosis for this case. Uh, I would like to see other um, um, neuroaxis yes, images. Can okay. Can you please come so, in? It's the same patient? Yes. Okay. Uh, so it is a chest x-ray of the same patient, uh, which is showing evidence of a small um, uh, nodular lesion noted in the uh, uh, right lower uh, lower zone with evidence of some perilesional um, speculations. There is also evidence of uh, uh, other uh, rounded lesion noted in the right hyalur region also. So, um, so uh, sir, I would uh, uh, like to keep uh, combining all these uh, uh, findings. My uh, differential may include uh, um, a neoplastic lesion with the pulmonary uh, mets. And uh, further, I would uh, like to uh, uh, for that, I would like to uh, tell my findings to the referring physician and would uh, like to uh, 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 follow the case in lung MDT. Uh, it can certainly is bhi ho sakta hai. It can be a lung cancer with the metastatic uh, 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 lesion, uh, metastatic spread to the brain as well. So I would uh, for, uh, refer this patient to lung cancer MDT for, for further evaluation and management of the patient. Uh, you would like to do any other investigation or you will just refer it to MDT? Um, so chest uh, CT. If yes, or yeah. we will... <clears throat> okay, this is uh, post-contrast arterial phase chest uh, um, CT, which is showing evidence of... Um, a uh, subtle enhancing uh, lesion noted in the right uh, um, lower uh, lobe and perihilar location uh, with the significant, uh, uh, with mild uh, pleural thickening and uh, some perilesional architecture distortion is also noted. Uh, and on lung window, I would like to see if there are any nodules are present. Um, so no nodules are seen, but uh, some uh, rot reticular nodular thickening and some honeycombing is noted in the uh, right uh, lung. Uh, what about this? 
सर ये तो मैंने मैथ्स आई हैव टोल्ड दिस दिस मैथ्स इज प्रेजेंट फॉर पेरी रीजनल आर्किटेक्चर मैथ्स एंड लंग नोड्यूल व्हाट इज द डिफरेंशिएशन सर वो सर एज यू हैव टोल्ड प्रीवियसली दैट साइज क्राइटेरिया इज इंपॉर्टेंट हाउ मच साइज सर 5 मिलीमीटर if a known malignancy is present then 5 mm um uh, uh, and if no known on uh, so uh, yeah. you know, 5 mm is very less size so uh, 3 cm if it is more than 3 cm oh. that is a mass otherwise you can call it a nodule so if okay sir if no known malignancy then if okay, a nodule sir. is less than 5 mm it is not size significant we should not do follow up of that nodule okay sir it okay. is nodule significant only in case of no known malignancy if it is more than 5 mm okay yes sir okay so good uh, these are your two cases uh, can you see the yes. other nodule on the x it is very difficult but you can slightly make it out right yes, sir. Uh, Uh, paraspinal position so you need to look at the review areas on your chest x ray the review areas are apical regions retrocardiac regions uh, these diaphra diaphragms okay and this chest wall so you need to look okay, at sir. all the review areas of chest x ray okay uh, retrocardiac as well so the, you you found a lesion if you have found this lesion as well so you will be more uh, in favor of uh, primary lung malignancy with Uh, metastasis and usually you cannot uh, refer a patient to the lung cancer md with a chest x ray only you need to complete the investigations before referring into lung cancer mdt what usually we do is if we find an abnormality like on chest x ray we will find an abnormality we will raise an alert that this could be a lung cancer and further workup by ct is recommended so they can do ct chest and some pathways like a rapid access pathway they will do C staging ct ct chest and abdomen okay. both okay and, uh, and then uh, then that person who will report that ct it will refer it to lung cancer mdt so referral to the lung cancer mdt can only be made after cross sectional imaging okay okay sir. so at, at this point you can refer it to lung cancer mdt but here for lung cancer you need to refer it to uh, lung cancer mdt you need to see whether the referral is from gp so if okay. the referral is from gp you will say that i will refer it to respiratory physician okay because lung cancer mdt cannot be run by gp it has to be the patient needs to go to the respiratory physician so respiratory referral if a respiratory physician referral and the lung cancer mdt referral in all the lung cancers we do pet ct scan unless there there are advanced metastases there is no need for pet ct scan otherwise in all the lung cancer patient will do a pet ct scan and usually okay. we um, uh, in lung cancer mdt they can ask you how would you uh, how would you take sampling in this patient and did you talk about the enlarged lymph nodes as well or no no sir okay you you must mention all the enlarged lymph nodes usually in this case sampling will be done by uh, e bus endobronchial ultrasound okay sir so endobronchial okay. sampling should be done there these lymph nodes are bulky and easy to uh, mm -hmm. sampling by endobronchial ultrasound endobronchial ultrasound okay. okay so so this was your second case uh, and um, in in ct brain there is um a, an uh, intraaxial mass lesion with disproportionate edema and extensive okay. mass effect and compression of the ventricles and subfalcine herniation so an intraaxial mass lesion with disproportionate edema so this should raise the possibility of metastasis although it is solitary but it is an adult patient so it should uh, raise the suspicion of your differential should contain metastasis okay okay um previous case i showed you yes so it is uh, you can see the hyalur vessels can be seen through this lesion so either this mass lesion is anterior to the hyalur or posterior to the hyalur don't say anterior mediastinum or posterior mediastinum okay so you have seen this lesion was posterior to the hyalur vessels okay and um, uh, 
usually all the mass region are supplied by pulmonary arteries i don't know why you focused on that it is supplied by pulmonary if there is any narrowing of the pulmonary artery it is important for some kind of a saber or uh, these chemo radiotherapy because it can lead to bleeding so okay, this sir. is important and how would you biopsy this this lesion um so, um ct guided biopsy Yes, there are two options. One is the bronchus is near as well, so it can be. It is a very big lesion. And so bronchial. Into bronchial biopsy as well, and percutaneous also. It is uh, close to the chest wall, so uh, both options can be used in this. But still, uh, I think endobronchial would be better, if possible. Okay. So initially, endobronchial should be used. Why? Because the requirements of endobronchial biopsy are less. Usually, it is a daycare procedure. There is less chance of pneumothorax. Uh, but sometimes the samples are not enough uh, our samples are big we do core biopsies they usually try to do core sometimes but usually they do FNACs and things like that so uh, initially it should be tried with the endobronchial because it is a safer procedure than a percutaneous biopsy and if it is failed and they do not get a sample then we will go ahead and we'll do a percutaneous biopsy as well but this region is amenable to uh, image guided percutaneous biopsy okay okay sir. Just X-ray was uh, well described. So overall, well done. Uh, but these things uh, needs to be improved. Okay, well done, candidate number one. You have performed really well. Uh, now, you, uh, I should be able to answer questions. Yes, there are multiple lymph nodes. Search on DW brain, search on Wikipedia. Okay, um, uh, now candidate number two, are you here with us? Can you unmute yourself? Candidate number two? Uh, yes, I'm here. Okay, good. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, candidate number two. So here you have your first patient, 50-year-old uh, female patient with shortness of breath. And we have a chest x-ray for you. What do you think about that? Um, this is an X-ray chest uh, frontal projection of uh, a mature skeleton uh, of an adult patient uh, showing multiple uh, nodular opacities seen scattered throughout both lung fields. Um, and the uh, left lung is showing um, overall uh, increased uh, opacification of uh, the left lung. And um, the CP angles are clear. The uh, left uh, lung is uh, the increased opacification of the left lung is uh, uh, obscuring the uh, cardiac silhouette also. And um, the the, uh, the bones are unremarkable, and uh, the spine bones and the diaphragm are uh, normal cp angles are normal so i would uh, raise the suspicion of um, this could be um, primary uh, lung mass uh, in the left lung with the metastatic deposits uh, in the contralateral side or um, it could be um, metast metastasis from some other primary as well I would uh, like to uh, go on the cross-sectional imaging, if possible, um, to see and further. Um, is there any correct. collapse? Yes, there is. Uh, the left lung is uh, collapsed also, and there seems to be a pneumothorax also, but not very uh, clear on this. Uh, the Yeah, the left lung seems to be collapsed also, and there is a suspicion of pneumothorax also uh, on the left side. Uh, but I cannot, the images, uh, yeah, there seems to be, yes, a pneumothorax also. Okay. Here's your next case with the 30 year, 38 year pack history of smoking, cachexia. Okay. And uh, there is a palpable mass on the right chest. 
so this is your x-ray what are your findings yes uh, x-ray chest uh, frontal projection um, of an adult male patient uh, showing a uh, homogeneous uh, mass noted in the mid zone or uh, in the right mid zone with the um, uh, the the borders are uh, smooth and uh, i'm trying to look at the underlying lung uh, underlying uh, uh, rib sorry but uh, the rib is uh, not very clear seems to be uh, fine to me as far as i can see and uh, the uh, soft tissue uh, outside uh, the rib cage seems to be um, thickened or there is edema noted and there is some um, uh, the um, there is some soft tissue which is uh, making an obtuse angle with the pleura i would like to uh, do the cross um, uh, do the ct of this uh, patient to see if this it is uh, mm, plural based because I can see some um, soft tissue which is either it is a rib or um, I think it's, it's rib okay yes uh, this uh, on the CT axial images uh, arterial phase uh, this there is a plural based mass uh, which is uh, causing destruction of the underlying rib and there is uh, the mass is uh, going out uh, into the soft tissue also and uh, uh, yes um, I would like to see uh, the, the uh, lung window of this uh, patient also uh, to see if there is any other nodules involved uh, and this mass is causing destruction of the rib and uh, is going into the soft tissues outside the thorax yes uh, this mass uh, Yes there, uh, yes, there is a cavitating lesion noted in the right uh, upper zone. Um, and uh, this, uh, and there seems to be some nod, uh, if I can go, uh, yes, there is a nodule also noted on the, uh, in the left lung, along, uh, close to the pleura, and there is, is some emphysematous changes also noted, and some nodules also noted in the uh, uh, left, near the left hyla region. And um, I would like to see the mediastinal window again to see any uh, lymph nodes also, uh, if there are any lymph nodes present. Um, yes, uh, I think I, I cannot see, appreciate any um, lymph nodes. Uh, yes, this seems to be a, a plural-based uh, mass uh, which is causing destruction of the rib and uh, having some uh, mets also uh, in the contralateral lung and uh, but no lymph nodes i cannot appreciate any lymph nodes i would uh, refer this patient uh, uh, to the pulmonologist uh, um, and uh, would like to have a biopsy of this patient uh, uh, and would uh, the biopsy of this patient um, I would a CT guided biopsy would be appropriate because it is close to the uh, chest wall. Okay, so this is different. So in this case, ideally, you should do an ultrasound guided biopsy. It has a soft tissue component okay. as well. It is okay. peripheral based. So okay. uh, this should be easily biopsied by ultrasound guidance. Okay, okay. They, and even it is so big, it is so palpable. That's why we've shown you the image of patient as well. That is palpable. So it sh should have been blind biopsy could have been enough. But ultrasound guided biopsy should have been enough. And it was biopsied by ultrasound guidance. So uh, this was this case uh, initially. Uh, yes, uh, this case you presented really well. You probably might get uh, uh, 7 or 7.5 or sometimes 8 if your answer was correct. So uh, in this case, in previous case, uh, yes. can you... okay, okay. okay, so uh, in this case, um, uh, usually in FRCR viva, the examiner will guide you. Okay, When he will guide you, he will deduct your marks. But usually they are here to guide you. Please, uh, can... 
so examiners will guide you in your frcr viva uh, what have you done okay am i sharing screen yes cannot see my screen yes sir you are sharing the screen okay okay thank you let me uh, change the viewer. I think it has changed my viewer. It's trying to. No, this is not the. Okay. Okay. I'm sure. Okay. Yes, now I can see. Yes, so uh, in this case, it, it is a loop shell sign. This is a collapse of left upper loop. Okay. Uh, so it, it appears like a haziness, a wheel like opacity. Okay. And there is hyper expansion of the left lower loop. Okay, so it is uh, an apical segment of the left lower lobe. It 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 is as it is hyper expanded, so it appears more lucent. That's why you termed it as a pneumothorax. It is not a pneumothorax. It is expanded and more lucent uh, apical segment of the left lower lobe, and which is which is also coursing along the uh, aortic knuckle. This is what a Luftschild sign looks like. So it is a collapse of the left upper lobe. So you can here clearly see that left upper lobe is collapsed and you can see that fissure is more anteriorly now. I didn't show you the CT scan, uh, and, but if I show you the CT scan, where is the CT scan? Yes, on the lung images, lung window, you can see there is no pneumothorax at all. There is some pleural effusion, but there is complete collapse of the left upper lobe okay so and uh, high, hyper expansion of the left lower lobe making that lucency which is around the, the, the this aortic knuckle okay which is around this aortic knuckle which you call it as a pneumothorax but as you can see it uh, through that collapse look that's why it is more lucent and as it is hyper expanded so that's why it appears more lucent on x-ray Okay, so uh, can we have, uh, uh, so well done candidate number two, describe, uh, especially the second uh, case you described really well, uh, excellent. Uh, okay, can we have candidate number three? Yes, sir, as I go. Wa alaikum salam. So uh, 75 year male patient with out of hospital arrest, it is very common in here. Uh, we have a CT scan, do you want me to scroll? Um, yes, sir. Okay. Or uh, if it's okay, I, I can take control as well, whichever suits you. Okay. So can you tell me the abnormalities? Have you seen any abnormality so far? So I can appreciate that there's a soft tissue density uh, mass lesion seen within the uh, basal segments of the left lower lobe. There is associated uh, left mild pleural effusion as well. And... Uh, uh, it is uh, the vessels are also it has a leading vessel sign also noted within it, and with the adjacent. Uh, um, I would uh, like to uh, the uh, fat planes with the chest wall also appear to be uh, indistinct. However, I would like to review the bony window for the underlying rib erosions as well as uh, I would like to review the mediastinal area for the uh, lymph nodes as well. So I cannot appreciate any definite rib erosion. Um, so anything else you want to review? I would like to look at the lymph nodes. Uh, you would like to look at the lymph nodes. The line also uh, 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 can you see some abnormalities here? Oh, yes, I can see. On the right side as well, can you see some? Yes. 
uh, these uh, it's um, I I I don't think these are definitely uh, these seem like the uh, the they look like fractures uh, because they are I think uh, because the patient had done an arrest so this is likely secondary to CPR uh, that was done. Okay. Mm -hmm. Okay. So anything you would like to see in this case, and what would you like to do next? Um, I would like to. Um, as this is likely a neoplastic uh, it, uh, etiology, I suspect there's primary malignancy. So I would like to uh, uh, alert the referring physician and uh, uh, followed by uh, uh, biopsy, uh, CT guided biopsy, and then uh, CT staging, chest abdominal pelvis, and refer the patient to the Leng MDT for further uh, treatment and management. Here in UK, we do uh, PET CT of all the cancer patients. Uh, I would like to show you the, some images. So what uh, you want to see, what image you want to see on PET? So I would like to see the fused uh, images if they're available, because this is the uh, non-fused image. Good, excellent. Okay, uh, so I can see that there's an increased tracer activity seen within this mass lesion. And I would also like to review the nodes. Uh, if there are if uh, they are showing similar activity to this lesion, then the nodes that I can see that there are uh, subcarinal and, uh, and yes, these nodes they are showing increased radio tracer activity that is similar to that of the lesion. So the lung these nodes are also positive. Are you and, sure uh, this is a, a lymph node, or it it is a activity in the esophagus? I would like to review it on the multi planner to confirm. I am okay. not. Uh... Okay. So, uh, and anything else that you can comment on the mass looking at this uh, uh, pet? Is there any area of necrosis inside the mass? Yes, there is internal lucency uh, that I can appreciate. I would like to correlate with the uh, uh, CT images as well to confirm that uh, this is likely a, a necrotic component in between. The, Tracer is less in the middle. And um, to the... would you call it lucency or photopenia? Sorry, photopenia. Sorry. Okay. Uh, and uh, what do you think? What should be the SUV value if if you like to see uh, if you like to consider this mass as a malignant mass lesion? I I um I I'm not. I'll have to review it, but I think it's more than two point five. Uh, I, I'll have to look at... Usually look. we compare it to mediastinal pool. It should be more than the mediastinal pool. And usually it is around 4 or 5. If the SUV okay. max value is around 4 or 5, then uh, it is usually malignant. And uh, uh, can you name uh, two cancers uh, which uh, uh, which are uh, which have low avidity on PET CT scan and they are still cancerous lesions? Can you name two tumors which can be cancerous but not avid on PET CT? I, I think my uh, multiple myeloma and lytic meds, they are not, they don't take tracer. I, I, I have to look at it again. I'm not sure. Oh, I think they are. Yeah, carcinite, usually non avid on PET CT, and uh, some of the adenocarcinomas are also uh, non avid on PET CT scan. Okay. So this was your first case, yes? So so we have your second case, uh, asymptomatic mass on chest X-ray in 65-year-old uh, female patient. So uh, what do you think? So, uh, there's a soft tissue density mass that is seen in the left hilum, uh, along the left hilar region. And uh, the uh, bronchus is uh, patent. It is not causing bronchus cutoff sign. Then there are, is also marked mediastinal lymphadenopathy. Uh, that is noted in the region of the uh, pre-aortic, uh, pre-carinal, subcarinal region. And uh, they are also... Uh, um, so, uh, can, uh, can you uh, uh, scroll the pulmonary arteries a bit uh, to make sure that it's not invading the... Sorry, there's not too much thrombus. Uh, okay, so the left is fine. Uh, and the right also is normal. And uh, other than that, I would like to review the uh, lung window to see if there are any uh, nodules uh, within the same or in the contralateral side. And uh, I would also like to oh, review this, the bony. This area. 
So, uh, can you scroll a bit, sir? I think there is uh, hyperdensity seen within the uh, left uh, atrium, left atrial appendage. So, this could be a tumor thrombus or. Uh, uh, how would you differentiate between a tumor thrombus and a bland thrombus? Tumor thrombus usually enhances. Um, if, you, if you look at the enhancement of this tumor and this thing, uh, do you think is it enhancing? It's almost of the same. It's all yes. It's almost of the same density. So uh, it, I, yeah. I'm not sure. I think it could be a tumor thrombus. Okay. Okay. And. Uh, what else you would like to see? The lung window. Uh, so there are surrounding uh, central lobular nodules, uh, and uh, some. Uh, it has a lobulated margin uh, with a few speculations also seen. I cannot appreciate any definite um, nodules within the within this lung or in the contralateral side. And I would uh, like to uh, review the bony window if uh, available, and would also like to confirm it on the multi planet to further confirm my findings. Uh, I can see some coarse uh, tobacular pattern within the vertebral body, but this uh, is not, I think, uh, a, a metastatic deposit. I would like to confirm it on the other sections as well. Uh, I can. I would like to count the vertebral bodies as well. To I think it's in the mid thoracic region, and there are associated degenerative changes. Um, what do you think? This abnormality is. What do you think? This mid thoracic abnormality. What do you think? Um, the again, uh, it has uh, tuberculations uh, along it. So what um, do you think? Is it mets or not? Can I see it on the exam, please? Uh, this is involving the posterior component of the vertebral body. However, I cannot appreciate any definite bulge or uh, it could be a lytic met. I would like to uh, confirm it on the other uh, imaging as well, uh, like uh, C uh, CT staging and PET CT as well. Okay. Okay. Uh, okay, good. Um... Uh, well then, I think your both cases uh, we we have covered both cases. Yes, uh, this is a left atrial appendage thrombus. Okay, it is rounded. It has convex margin, so you can see here the convex margin. So it is a left atrial appendage thrombus. Um, you would have said that in my routine practice, I would like to take the CT density of this thrombus and compare it with the CT density of the tumor itself. I would see whether it's enhancing or not. If it is enhancing, then it is a tumor thrombus. Otherwise, it can be a bland thrombus as well. It It is a bland thrombus. It is not a tumor thrombus. It is one of the common sites for in a cardiac CD to have a, a thrombus is left atrial appendage. Okay, the other common site is left ventricular apex. So uh, it, it is it is a bland thrombus, but uh, it is important to identify it. Okay, so apart from PE, you need to look at any is there any thrombus as well, which will change the management of the patient. Okay, uh, otherwise findings were picked up really well, uh, but you should refer these cases to lung cancer MDT for further action and uh, if possible comment on the uh, that endobronchial sampling can be done for the tissue sampling and things like that uh, in in the previous case uh, we, i really like that that you correlated out of hospital re, uh, arrest and uh, correlated with these uh, so look at these uh, pattern of fracture of ribs it is usually related to cpr so uh, it, it needs to be um, mentioned Okay, so if you see this bend, this is not due to uh, deep destruction by tumor. It is because of the uh, CPR related. Otherwise, this uh, findings was uh, picked up really nice and uh, description was good as well. Uh, so good, excellent. Overall, you have done really well. Candidate, can you have the next candidate, please? Yes, sir. Yes, sir. So you are candidate number four? Yes, sir. I'm candidate number four. Okay. So, a 65-year-old with weight loss. Here is the 
So can I ask for control or uh, will you scroll? Um, uh, can you scroll? So I can. Okay, yes, I'll I'll try. I'll try. Okay, sir, so, uh, I'm provided with a CT scan, uh, axial section arterial phase of a patient in which I can appreciate that there is a uh, well-defined lobulated uh, soft tissue intensity mass lesion is noted in the in, uh, right upper lobe and uh, it is uh, showing ill-defined speculated margins and uh, there is uh, trace right-sided pleural effusion also noted and uh, now scrolling through the uh, scan uh, uh, in large right hyalur lymph nodes are noted so as the uh, precarinal subcarinal and right paratracheal lymphadenopathy is also noted uh, so i would now scroll down to look for any uh, other uh, soft uh, any other nodule and i would like to uh, review this on the bone window to look for any other uh, soft tissue density nodule in the bilateral lung fields and i will also take a look at the visualizer per abdomen including the adrenals uh, a small hypotense lesions are noted in the liver which are too small to characterize in the given study and uh, bilateral adrenals are also unremarkable the visualized portion of bilateral adrenals are unremarkable and now i would like to see a bone window level uh, so uh, keeping in view the imaging findings my likely diagnosis is a neoplastic uh, lesion involving the right lung i would advise the uh, biopsy which likely would be endobronchial biopsy followed by uh, discussion of this patient in mdt okay so it is an arterial uh chess okay so uh, uh you, you have not seen the abdomen okay so ideally before advising biopsy you should say that i will do a staging ct first okay and uh, uh, this uh, lesion is amenable to an endobronchial sampling okay if there are extensive metastases in the abdomen they are abdomen sometimes they are abdominal wall metastases which can be yes. easily biopsied by ultrasound guidance which are safer to biopsy so we should biopsy that first okay, okay. so it is good to biopsy a metastatic lesion and then confirm the primary through the metastasis which is really ideal Okay. okay. If if we do not find metastasis, then okay, you can go for this. But before committing to biopsy, that we will biopsy this lesion, you should mm -hmm. complete the staging. So in this okay. case, uh, you will say that I will like to complete the staging CT. I would like to do the staging CT scan of the patient. I would like mm -hmm. to uh, have a PET CT. I have told everyone that in every lung cancer patient, we do PET CT scan. So. Here are some images of the PET CT scan. Now, can you comment on the PET CT, please? Yes, sir. So, in the provided PET, I can appreciate that the same region on the CT shows increased um, the tracer uptake, and it's uh, I would measure its value. It's likely more than four, so it is likely uh, active metabolic lesion, neoplastic lesion. Okay, is there any area of photopenia in that? Uh, I cannot appreciate, sir, in the given. Okay, so is the uptake homogeneous? Sir, it is somewhat homogenous. Yes, sir, it is homogenous uptake. Oh, so you can see it is homogenous diffuse uptake. Homogenous diffuse uptake. The lesion with no area of photopenia. Photopenia. So, uh, so this is really important. It will help us guide in the biopsy. Like in one case, there was central photopenia. So ideally, mm -hmm. usually we try to biopsy from the center of that lesion. But in that case, there is central photopenia. So we should not biopsy the center of the lesion. If we will biopsy the center of lesion, there will be dead cells. There will be that's areas okay. of necrosis, so uh, it, the biopsy might be negative. So that's why PET CT comes in. It is also important. Okay, so uh, yeah. it's your next case. Can you go towards the next? Can you click on the next? Yes, sir. Right. Single, click. single click. Now okay, so click on two. Click on two. New deterioration and Disney and a patient. And... Yes, can you describe this, please? Okay, sir. I am provided with a, a chest X-ray frontal projection of a skeletally uh, mature patient. Uh, sorry, sir. Is uh, is the patient male or female? I need to look. Um, can you guess by the X-ray? And it was mentioned uh, as yes, well. Sir, I guess. Uh, I can. Uh, UK, it is a very difficult question. Because here you kid, it is a very. Uh, and I think there is some uh, implant uh, here, and uh, 
and um, I cannot see the breast shadow on this side, but there is the breast shadow here. So I think she it is a female patient. Okay. Okay. And sir, so there are also uh, surgical clips noted in the uh, uh, left lung field, and uh, an implant is noted in the um, uh, area of the uh, right, right breast. And uh, then I would uh, uh, comment on bilateral lung fields, uh, which are grossly unremarkable. Now I would look at the bones and uh, at the moment I cannot see any uh, destructive uh, bony lesion okay and so what is your diagnosis what, what is uh, uh, a summary of your findings on this x-ray uh, sir there are some uh, surgical clips for which I would like to uh, take the history and uh, okay also, sir, I am suspecting that uh, uh, the patient has situs inverses because the, the the stomach shadow is on the right and the heart is also rotated. But I'm not sure. I'll I'll take the history for that. Situs inverses thoracis or situs inverses totalis? Situs situs inverses, sir. No, because the stomach is also on the. Yes, so situs inverses totalis or situs inverses thoracis. Sir. Uh, Totalis because the stomach shadow is also on the right. Okay. So, and what is your um, diagnosis or what is your summary of findings on the X-ray? Uh, sir, uh, a patient with the uh, with right-sided breast implant and uh, um, and uh, situs inversus totalis. Okay. And do you think all the breast implant appear like this? Mm, sir. Um... And so you, you're suggesting that there is no breast implant on the left side. So there are some surgical changes on the left, which I would like to take the history of these um, because I can see some surgical clips in the left lung field. Uh, uh, other than that, uh, sir, uh, about, about the implant, I have no idea. Okay. And what about lung volumes? What do you think? So is... Lung volumes, uh, sir, sir, I can see... Uh, 10 uh, ribs on the right side. So the lung volumes are increased and uh, if uh, compared on the both, the, uh, right, uh, so lung volumes are pretty much preserved. preserved. Uh, uh, can you see some flattening of the diaphragm? Or... Yes, sir. There is flattening of the domes of the diaphragm and increased lung volumes. So, so I'll uh, okay. suspect CO chronic obstructive pulmonary disease. Okay. So now it is uh, nowadays it is called COAD, chronic obstructive airway disease. Can you go to uh, three? Yes, sir. Three, three. Yes. Now, now, what do you think? Can you scroll? Yes. Yes, sir. I can. Uh, first, sir, about the implants. Uh, is there one implant or are there are two implants? So let me see. So there is implant on the. So there are uh, implant on the both sides. So why could you see an implant on the right side only on chest X-ray? So because, uh, sir, I guess one was normal and one was not. One was calcified, the other was not calcified. Okay. Yes. Uh, yes. Now tell me about the lung findings. Sir, okay. There are uh, in sentry SNR emphasis meters changes noted and supplement fibrotic changes are seen and increased bilateral lung volumes. And... Uh, Paraceptal lymphocytes changes are also noted, and uh, sir, I cannot appreciate any uh, um, soft tissue density uh, lesion or area of consolidation ground glass uh, in the bilateral lung fields. Oh, excuse and, me. Wait here. Wait here. Well, uh, what is the side of aortic arch here? Sir, it is right sided. It is on on left side. What do you see in left? Uh, yes, this para spinal location, left para spinal location. Sir, I need to look at on the mediastinal window which is not provided but i think it is uh, sir, i think it is some so either it is some some soft tissue lesion or i i need to look at 
can uh, can it be normal no sir it i it doesn't seems to be a normal structure it is something uh, i think it is uh... Uh, can you go sir, to and spot it again can you go to two okay sir can you see something there if you see on the, the aortic arch on the left Yes. So this is the aortic arch, and then so this yes. is the uh, okay, this is this is speculated mass region, I think. So this is something. Yes. So what would you do next? So you, you have seen a mass region. So what would you do next? Sir, I would advise the CT um, chest with contrast to evaluate it further on the uh, cross-sectional imaging, and then um, it looks uh, um, uh, ill-defined. So I'll advise the CT staging, uh, or I'll advise the biopsy and CT staging of this region and PET, PET study. First, first staging, then, then, then biopsy. First, okay. Okay, good. Well done. Uh, you have done really well. It was a complicated X-ray, and these X-rays are very common in UK. So they will be surprised if you will say that there is only one um, implant. There is not. Uh, if the implant is not calcified, you won't see it on the X-ray film. Okay. Uh, it was a situs inversus totalis picked up really well. Right sided aortic arch. Left sided there was a paraortic mass lesion uh, with some emphysema uh, as well. So there were multiple findings on this X-ray film. Uh, it has been described really well. Uh, there was increased. Uh, that's why I was trying to help you. Okay, if if there is a COPD, uh, the if patient is a smoker, you should go for uh, to look out for any malignancy. So examiner will always try to give you hints in FRCR to be exam. Okay. okay. Uh, go to your previous case. I think you described it really well. Yes, go to two. Oh, yes, I, I think you described it really well. Nothing missed. But staging first, then go for then, biopsy. then biopsy. Staging, PET CT, then biopsy. Okay, okay. just okay. before MDT, go for biopsy. I think you described okay. it. Really well. Okay, thank you. Well done. Yes, um, thank you. Thank you. Candidate five, are you with me? And candidate. Yes. Sir. Yes. Uh, Let me stop the. Okay, yeah. I'll have to give you up. Okay. Okay. Good. 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 So we have candidate five, yes? Yes, sir. Okay. okay, good. So here's your first case. Uh smoker, shortness of breath, and uh, chronic cough, 50 year old female patient. And here's your X-ray film. Can you please describe it? So X-ray chest frontal projection of a skeletally mature female patient in which I can appreciate a well-defined, uh, rounded, uh, slightly lobulated or speculated mass lesion in left retrocardiac region. I cannot appreciate any other nodular opacity in both lungs. Bilateral hyalur region and the costophrenic angles are unremarkable. Now I'm looking at the bones to see any lesion in the bone, which um, I cannot appreciate. Um, bones are unremarkable as well. The um, up, uh, visualized abdomen is also normal. Now, uh, based on this radiocardiac opacity, I am thinking of uh, if there is any history of acute uh, infection like uh, uh, fever or short, and, and I would be thinking of uh, some infective etiology or it could be a benign lesion like um, some hematoma or, or differential of a malignant is also there. So I would advise CT chest uh, arterial space for further evaluation. But I will keep the uh, um, diagnosis of uh, malignant first and then other possibilities as there is some speculations and it is uh, almost uh, near the left hyalur region. Thank you. So why did you think of hematoma? Um, they are also, uh, I cannot appreciate any calcification here, but uh, they are also rounded and slightly uh, mid to peripheral and not central lesion. And they could be round pneumonia, but that's in the children. And uh, Okay. So, uh, hematoma should not be the differential round pneumonia. You, you yourself discarded that. 
this discussion you should do in your brain and then then discard them in your brain okay uh, because uh, uh, if you are raising a suspicion of a lung malignancy so these kind of benign things should not come in the differential okay so if you are okay. The spectrum so it is a big lesion. It's a very big lesion, and if such big hematoma, it must have some calcifications. Okay, if hematoma is such big, it it must have some uh, calcifications. Uh, and um, around pneumonia, you yourself dismissed it, so it it was not a good uh, differential. Okay, so if you have these kind of things, slightly discuss it in your brain and dismiss it, or discuss it and dismiss it. So it cannot be around pneumonia. It cannot be this. So okay uh and uh, what you will do next sorry for this patient um next i would uh first i would like to compare with any previous x-rays if available mm -hmm. or uh, if it's first presentation i would go for ct chest arterial phase with contrast okay anything else or no you will raise a suspicion of uh lung cancer you will do a respiratory referral because this can be gp x-ray Okay, so you need to okay. make sure the referral is done. Refer the patient to lung MDT. Okay. Respiratory referral, not lung MDT. We refer the case to lung MDT after a CT scan. Okay. Okay. Okay, good. Stop the scan. And go to this. So a 75-year-old female patient. Uh, what are uh, your findings? Okay, uh, X-ray chest frontal projection of a skeletally mature female patient uh, with multiple overlying leads. I can see there is uh, opacity in the right upper zone uh, and uh, with some reticulations and uh, slightly loss of uh, lung, uh, slightly loss of right upper low volume as hyla is pulled upwards and trachea is slightly deviated towards the right side. Uh, I would like to see the bones, um, but I cannot see any definite um, erosion of the underlying bones. And uh, uh, rest, uh, the left lung shows slightly, um, the both lungs are slightly overinflated, uh, as uh, more so the left upper lobe. But you um, said it is the uh, right lung volume is reduced. Now you are saying the right lung is reduced. However, the left uh, there is some like seems to be some emphysematous changes at the left hemidiaphragm. It's flattened as well. Left mm -hmm. one. All right one. Okay, go to. Uh, okay, let me go to three. Okay. Okay. So, uh, is it is a. Can you see the lesion now? Yes, what there is a, a well-defined lesion in the uh, irregular outline speculated lesion in right upper lobe with the internal necrotic component and it is extending into the right paratracheal. Um, there are multiple lymph nodes with internal necrosis in the right paratracheal. Pre are you sure there is internal necrosis? This seems to be inter or uh, there is more heterogeneous enhancement. That's why I would like to confirm by taking the SU of the okay. central area. Okay. And there is some is nodule point, in the. What right is the? What are the locations of the uh, lymph nodes? Uh, there is a right paratracheal okay. and pretracheal. Okay. Uh, and I would like to see supraclavicular, but. What What do you think about this? What do you think about? There is some irregularity of asymmetry of bilateral vocal cords as well. Good. Or, mm. So why do you think uh, there is? Uh, it's likely involving the recurrent injured nerve and causing this. Uh, it is also involving the trachea uh, with irregularity of the lateral wall of the trachea. And it can uh, be due to compression. Or do okay, it can be due to compression. And there is a filling defect in the. No, that is in the right lobe of thyroid. It's the nodule in the right lobe of thyroid. So, uh, why do you think? Uh, what is this in the vocal cord? What do you, What would you call it? 
um it is uh, asymmetry likely due to the involvement of the recurrent laryngeal nerve and which is causing the asymmetry which recurrent laryngeal right or left uh, right uh, and it is causing the palsy of the right uh, what is the course of right recurrent where does it take turn the right recurrent laryngeal nerve below um, which vessel below the uh, pulmonary arteries i think no, below the right subclavian artery okay the left one takes turn under the arch while the right one takes turn under the right subclavian artery and you can see some lymph nodal enlargement below the right subclavian artery which is causing that right recurrent laryngeal nerve paralysis okay and okay. the enhancement pattern that you see you called it as uh, uh, necrosis but this is an arterial phase scan this is not a venous phase scan so it mm -hmm. can be some kind of early enhancement or heterogeneous enhancement. You need to do, you need to take the CT densities and, and then... Okay, next I, next I would also like to see the whole abdo uh, the chest and the other lung in the pulmonary window okay. and also the abdomen to see the adrenal glands and the liver okay. and the bone windows to see bony metastasis okay, and excellent. refer to the patient for CT staging, PET staging, biopsy and lung mdt good excellent so you should do it in this pathway so staging ct pet ct scan uh, lung cancer mdt discussion uh, biopsy and lung cancer mdt discussion okay in some centers of uk they do biopsy before mdt in some centers they do biopsy after mdt discussion so uh, so uh, so uh, you can replace these two but otherwise staging should be done first before always before biopsy PET CT, if before biopsy, then it's good. Uh, because it will tell you about photopenia and you should avoid area of photopenia while doing biopsy of that lesion. Uh, okay. so, uh, so that's why it's really important. So staging CT, PET CT, biopsy, MDT. So this should be the protocol. So thank you. Well done. You have done really well. Uh, it, it was a, an interesting case. Previous case also you did really well, but I think you went for too much differentials. So... Uh, either just straight away uh, calling it as a uh, uh, malignancy, you went for a, uh, a differential of benign as well. Okay, well done. Uh, you have done really well. Okay. Candidate uh, can have, I think it's, it's the last candidate. Candidate number six. Can I have candidate number six? Candidate number six, are you there? Yes, I'm here. I'm here. Wa salam. Wa here is your case GP referral of an elderly male with unremitting shoulder pain, 75 year old male patient. So, what are your findings? Um, I'm provided with a limited view of uh, chest x ray, uh, including shoulder. Of a sure this is a chest x ray. Limited view. Oh, this is uh, sorry, uh, this is the shoulder frontal projection of a skeletally mature patient, I can see that uh, there is a clavicular fracture with uh, somewhat displacement, somewhat overlapping. And the underlying lung shows uh, a speculated mass lesion. Its uh, lower border cannot be traced out, but its uh, upper border is speculated, somewhat well-defined, but is reaching up to the, up to the walls. Its uh, mediastinal uh, border cannot be made out, but uh, it is definitely approaching the mediastinum. There is some traction of the surrounding lung parenchyma. Um, there is a there is a cervical rib as well, and the underlying bones show. I'm uh, suspicious about the last which is visualized that this might be involved, but I would like to see the cross-sectional study and would like to uh, review it on that if it is uh, being involved or not. The bones appear uh, normal. The rib fracture could be pathological because the medial part shows some mortal lucencies and uh, it could be eroded by the mass. So uh, I would like to uh, have a cross-sectional view cross-sectional imaging if possible. Okay, so what cross-sectional imaging? Can you be specific? Uh, sir, uh, um, enhanced uh, CT chest. Enhanced CT chest, okay. 
contrast in here. What would you do other than that? It is, you have heard it is a GP referral. What would you do? Um, I would like to take a history of uh, any smoking, any if the patient is already known case of known pathology, or if he has is non smoker. You will still do CT chest or you will not do CT chest? I will still do CT chest. So, so is there any importance of that history of smoking? Will it change something? Yeah, it can change the type of plion. Uh, smokers are pro uh, prone to certain type of tumors, but it can be in non-smokers as well. Are you sure you will uh, comment on type of tumor just based on the history of smoking? I know certain tumors are more common in smokers. Uh, can the oncologist be convinced on just smoking history that this would be the type of tumor? No. Okay, so uh, a respiratory referral needs to be made. It is a GP, so you need to uh, refer it to a respiratory physician. Then you need to raise a lung cancer alert and then do a CT test or staging CT. Okay, first I will make a respiratory referral, then I will ad uh, advise for a CT test. Okay, good. So. Let me discuss this. This is your case. So, one month history of guy cough and reduced exercise tolerance, generalized neck swelling, uh, 40 year old male patient. This is your chest x ray. What are the findings? I've been provided by a frontal chest projection of a skeletally mature patient, uh, in which I can see that there is a bulky right hyla with some prominent paratracheal stripe. The right apical zone appears a bit blunted, uh, a bit uh, hazy. The rest of the lung fields uh, appear normal. There is no retrocardiac uh, abnormal opacity. Both CP angles appear normal. I cannot appreciate any pneumothorax in this. The bones appear normal. There is increased uh, neck soft tissues. Um, but so is the soft tissue in chest wall. It might be because the patient is obese. So what was the history of patient? Hey, you should have listened carefully. I do not repeat. Okay, let's go to the CD scan. Uh, do you want me to scroll? Let me just... Yeah, yes, sir. Yes, sir. So I'm provided with the uh, CT chest mediastinal window, uh, arterial phase, in which I can see that there is a pre and paratracheal mass, which is uh, compressing carina and is uh, encasing the vessels. Um, there is a filling defect in Is a filling defect in uh, yes, superior vena cava. Um, yes, this at some spot it looks like there's a filling defect. The rest of the lung fields appear normal. Lung fields are normal. You so sure? Can, can I see the uh, can I see the other window, okay. lung window, please? The lung fields appear normal. There is no pleural effusion. Sorry? Is there any pleural effusion? There is a pleural effusion, yeah. Uh, so can you see the bone window at the same uh, at the same area where um the bones appear normal, there is no lytic or security. Okay. Um, so what is your diagnosis? My diagnosis is a mediastinal mass which is uh, uh, compressing uh, carina and is uh, uh, encasing uh, and involving superior vena cava. There is a filling defect in it. Uh, so can I see the adrenals? 
eight minutes are normal. So what would you do next? Uh, what I would do next, I would uh, immediately uh, tell the referring uh, physician, and uh, I should we would be discussing. Uh, I would be discussing this case in the MDT because the superior vena cava is on the verge of compression, and it can uh, lead to some compromise. What is uh, what is called, and would you wait for uh, MDT discussion? No, I should. Uh, this case should be urgently discussed, and the finding should be urgently uh, um, referred back to the uh, conveyed to the referring clinician that a patient uh, might have uh, might have obstruction. The pulmonologist. The Can pulmonologist do something about it. We should also let the IR uh, team, uh, and uh, by the discussion of both teams, there should be um, there should be removal of uh, this. Uh, this tumor thrombus because it appears a bit enhancing as well. This uh, is okay. You're saying uh, IR team can remove this mm. thrombus. Uh, so can you scroll at this uh, at this particular place? Actually, it is uh, it is involving its medial wall, mm -hmm. and is uh, and is a. Uh, causing a bulge in it. So it cannot be removed by the IR team. I think this cardiothoracic surgeon could do something about it, some repair or surgical removal as well. So this should be urgently conveyed to the cardiothoracic. Do you, do you know something about SVC syndrome? SVC syndrome, yes. Uh, yes uh, superior vena cava got compressed by some malignant lesion and it causes... Uh, Collaterals. Yes. What is the management of that? Mm, sir, I don't remember right now. Usually, we give a trial of steroids. So if it is a lymphoma, it should reduce. If it is not reducing, then we can call the IR people, our vascular team, to put a SVC stent okay, to relieve the patient from symptoms of SVC syndrome or collaterals and all these things. Okay. And okay. it is this emergency. It can lead to patient's death as well. Okay. Okay. So this is a case of central lung tumor with SVC syndrome. Okay. Okay. So uh, further management should be accordingly. Vascular team and IR team should be informed, uh, uh, and a trial of steroid should be given. Okay. Okay. And it, it was a lymphoma case. Okay. So uh, uh, you are right. You need to do a staging CT scan to look for if there are any lymph nodes uh, below the diaphragm as well for the lymphoma staging. They can be discussed in the lymphoma MDT. Okay. So um, the differential could be lung cancer. It can be initially discussed in the lung cancer MDT. And when the E bus is done, it can be then referred to lymphoma MDT. So sometimes there can be overlap of uh, MDTs, which is uh, normal. Uh, otherwise, well done. You have done really well. Uh, thank you, candidate. Uh, it, it has been um, an extensive session. Uh, you have done really well. All the candidates, you have done really well. You are uh, all of you are really ready for the exam. And thank you for. I will go for the questions. Um, do you have any question, candidate six? Um, no, sir. Okay. Thank you. Thank you. No, sir. Thank you. Is there intracapsular rupture in right implant? No. It was just calcified. How do you have to bland and tumor thrombus? Tumor thrombus usually enhances, bland thrombus doesn't. If you are not sure, go for cardiac MRI. In case of cardiac thrombus, it is uh, much more helpful than cardiac CT. Uh, what about bony changes? I don't know. What uh, There was one hemangioma. I don't think it was a metastatic lesion, but it was a good discussion to be had. Should we prepare guidelines of nodules for viva? If you have a case of uh, lung nodules for that, you should. But uh, otherwise, you should know generally about UK guidelines of nodules. It is a UK-based viva, and all the UK can candidates will know about it. So, if if there is a case like this, uh, they may ask you about it. Usually, in case of tumors, we do a uh, if it is more than six mm uh, the nodule, we do a three month follow up, then a one year follow up. This at least this you should know. Okay, and uh, a carcinide, yes, sir. Sir, uh, yes, yes. 
sir, can you tell the, about the previous case, the shoulder one, which has yes, been done? It was a lung tumor. Uh, you picked up uh, really well. Usually, it is shown like this. So it will. They will show you a, a shoulder X-ray, and there will be lung tumor in it. Okay. And sir, what about the clavicle? Uh, was it a pathological fracture? I don't think so. I, I don't think so. Clavicle pathological fractures are very rare. Uh, I don't think so. So, um, yes, please arrange a class on cardiac MRI as well. I have taken too many classes on cardiac MRI. I have been given feedback that not to take any class on cardiac MRI. Then uh, when I don't take class on cardiac MRI, I, the feedback changes, take class on cardiac MRI. So, okay, I will take after a while, I will take another class. On cardiac MRI. Sir, in every suspected case, we do PET CT. Yes, so I was telling you, if there are extensive metastases, there is no need to do PET CT scan. There are already so many metastases. But otherwise, in every suspected lung carcinoma case, in UK, we don't do bone scan. We always go for PET CT scans. Sometimes to differentiate between um, whether there is a uh, malignancy uh, or uh, uh, infection disease, we do a PET CT scan, although in both cases it might be slightly high, but due to that SUV max value, sometimes we can differentiate. Usually in infection, it can be less than more than four as well. Can, uh, who is, uh, uh, can, can you date number six? Can you mute yourself, please? Okay, uh, final diagnosis of candidate two cases. I don't remember them now. Were there any meds in the contralateral? I there were METs, there were METs. And how to uh, diagnose METs? So if there are multiple lesions, we usually do a follow-up at three months if there is uh, increased growth in these lesions. So we call them as definitely metastasis. Okay, left upper loop. I think rest of the question I have done. Uh, class on congenital heart diseases, please X. X-ray and other modalities. Yes, inshallah. Uh, thank you very much, everyone. Uh, it, it it was an extensive class, and all of you have participated really well in that. I would like to share the feedback link. Uh, let me share. I'm sorry. Let me share the feedback link. Uh, and thank you. If you have any question, you can ask in the comment box, and I will I will be able to uh, answer it. Thank you very much, everyone, for participating. I will. Uh, where is the feedback link? Yes, here is the feedback link. I will share the feedback link as well. And uh, please give us feedback. Please write some comments. Uh, we take our feedback really uh, seriously. Uh, so, I think it is the feedback link. No, it's not. No, I think it is the. No, uh, feedback link is here, I guess. So, yes, wait, uh, please wait. So, here is the feedback link of the class. I will share it in the groups as well. So, please give us uh, some feedbacks, write some comments. We we'll, uh, like to read your comments, and uh, according to